தன்னை ஒரு குருன்னு சொல்லிக்கிட்டார் மௌன குரு வாயே திறக்கிறது இல்லை அவருக்கு ரெண்டு சீடர்கள் உண்டு இவங்க தான் வர்றவங்க கிட்ட பேசுவாங்க விளக்கம் கொடுப்பாங்க ஒரு நாள் இந்த சீடர்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கேயும் வெளியில் போயிட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து ஒருத்தர் அங்கே வந்தார் குரு கிட்ட போனார் குருவே புத்தர்னா என்னன்னு கேட்டார் குருவுக்கு ஒன்றும் புரியல அவர் உண்மையான குருவாக இருந்தால் அவ்வளோ புரியும் அவர் திரு திருன்னு முழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் இந்த நேரம் பார்த்து இந்த சீடர்கள் எங்கேயோ போயிட்டாங்களே என்ன பண்ணுறது உதவிக்கு யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு அப்படியே சுற்றி பார்க்குறார் அங்கே அங்கே பார்க்குறார் வந்தவர் இதை கவனித்தார் ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அடுத்த கேள்வி கேட்டார் தர்மம்னா என்ன சுவாமின்னார் குருவுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக போச்சு நம்ம நிலைமை இப்படி ஆகிட்டுது இக்கட்டில் மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்னு நினச்சபடியே விட்டத்தை பார்த்தார் அப்புறம் குடிஞ்சு தரையை பார்த்தார் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டார் வந்தவர் உடனே அடுத்த கேள்விக்கு போயிட்டார் தியானம்னா என்ன சுவாமின்னார் பாவம் என்ன பண்ணுவார் அந்த குரு பேசாமல் கண்ணை கட்டியாக மூடிக்கிட்டார் இது ஏதுடா ரொம்ப போச்சுன்னு இவர் இப்படி பண்ணால் கூட வந்தவர் சளைக்கலை இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டார் ஆசீர்வாதம்னா என்ன அப்படின்னார் இவர் பார்த்தார் இப்படியே போனால் இவர் வந்து கேள்வி கேட்குறத நிறுத்த மாட்டார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுங்கிற பாவனையில் ரெண்டு கையையும் விரிச்சு காட்டினார் வந்த ஒரு முகத்தில் மகிழ்ச்சி மன நிறைவு ஏதோ எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அங்கேருந்து புறப்பட்டு போனார் வழியில் அந்த குருவோட சீடர்கள் ரெண்டு பேரையும் சந்தித்தார் உங்கள் குருவை தான் பார்த்துட்டு வரேன்னார் இவர் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டாங்க இவர் வரமா சொல்கிறார் உங்கள் குரு எவ்வளவு பெரிய ஞானி தெரியுமா புத்தர்னா என்னன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் அப்படியும் இப்படியும் பார்த்தார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மக்கள் புத்தரை வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் தேடுறாங்க உண்மையில் அவர் அங்கேயும் இங்கேயும் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறத அவர் செய்கை மூலம் உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தர்மம்னா என்னன்னு கேட்டேன் அவர் மேலையும் கீழையும் பார்த்து தர்மம் சமமானது அதில் உயர்வு தாழ்வு இல்லைங்கிறத உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தியானம்னா என்னன்னு கேட்டேன் கண்ணை மூடிக்கிட்டார் கண்ணை மூடி காணுகிற அற்புதம் அது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கடைசியாக ஆசீர்வதிக்கப்படுறது பற்றி கேட்டேன் கைகளை நீட்டி உதவ உதவுறது தான் அது அப்படிங்கிறத தன்னுடைய இருகை விரிச்சு உணர்த்தினார் எவ்வளோ பெரிய மகான் அவர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டார் சீடர்கள் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக குருகிட்ட வந்து சேர்ந்தாங்க அவங்கள பார்த்ததும் குருவுக்கு கோபம் வந்துட்டது அழகி பாவிகளா எங்கடா போய் தொலைஞ்சிங்க நான் ஒரு ஆளுகிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்ன பாடுபட்டிருக்கேன்னு தெரியுமான்னார் இது மாதிரி தான் நாம் சாதாரண மனிதர்களின் புற வேடங்களிலேயே மயங்கி போயிடுறோம் அவங்க பேச்சு செய்கை பார்வை இதிலெல்லாம் ஏதோ பெரிய தத்துவம் இருக்கிறதாக நினச்சிக்கிறோம் உண்மையிலேயே அந்த தத்துவங்கள் யாருக்கு சொந்தம் அவங்களுக்கு இல்லை நமக்கு தான் சொந்தம் நாம தானே அதை கற்பிச்சுக்கிட்டோம் நம்ம நாம அடையாளம் கண்டுக்கிறது இல்லை நாம யாருங்கிறது நமக்கு புரியறது இல்லை அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கிறது அதனாலதான் அடுத்தவங்களை தேடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சில வீடுகளில் கூட இது மாதிரி சைகைகள் உண்டு சில குடும்ப தலைவர்கள் தினமும் காலையில் கண்ணை கட்டியாக மூடிக்கிட்டு கை ரெண்டையும் சுத்தமாக விரிச்சு வச்சுக்கிட்டே உட்காந்து தியானம் பண்ணுறது வழக்கம் எதுக்காக அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு ஒருத்தர் பார்த்து கேட்டேன் இந்த மாதம் வாங்கின சம்பளம் பூரா தீர்ந்து போச்சு இனிமே என் கையில் சுத்தமாக ஒன்றும் இல்லை புதுசாக எதுவும் செலவு வச்சுடாதே அப்படிங்கிறத அப்படி உள்ளங்கை ரெண்டையும் விரிச்சு காட்டி அவங்களுக்கு உணர்த்துறேன் அப்படின்னார் தெரியுது <laughs> என்னப்பா சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவனை சந்தேகமாக பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் விவரமாக பேசினான் சார் எனக்கு என் நிழலை கண்டா பிடிக்கிறது இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் இது என்னையே பின்தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்குது இதை என்னால் சகிக்கவே முடியல இதை என்கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சிகள்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டேன் முடியலேன்னா அப்படி என்னென்ன முயற்சிகள் பண்ணினேன் அப்படின்னு கேட்டேன் அவன் என்னென்ன செஞ்சாங்கிறத விவரமாக சொன்னான் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறான் ஒரு பெரிய குழியை தோண்டி அதில் தன்னுடைய நிழலை புதைச்சிருவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு மண்வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு தோட்டத்து பக்கம் போயிருக்கான் ஆழமாக ஒரு குழியை தோண்டியிருக்கான் குனிஞ்சு பார்க்குறான் அந்த குழிக்குள்ளே தன்னுடைய நிழல் தெரியுது ஆஹா இதுதான் சமயம் நிழல் இப்போ குழிக்குள்ளே இருக்குது மண்ணை போட்டு மூடி கொள்ளலாம் 
அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் மண்ணை அள்ளி போட்டான் பார்த்தா இப்போ அந்த நிழல் அந்த மண்ணுக்கு மேலே வந்து நிற்கிது இது ஏது நான் ரொம்ப போச்சு அப்படின்னா அவசர அவசரமாக மண்ணை வாரி போட்டு மூடி பார்க்குறேன் குழி பூராவும் மூடி விட்டு பார்க்குறேன் மறுபடியும் நிழல் மேலே வந்து உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குது சரி இதை வந்து குழியில் புதைக்க முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு இதை இங்கேயே இப்படியே விட்டுட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போடுவோம் அப்படின்னு நினச்சி எடுத்தான் ஓட்டம் அது காலை நேரம் இவன் மேற்க நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கிறான் ஓடி ஓடி பார்க்குறான் நிழல் இவனை விட வேகமாக இவனுக்கு முன்னாடி ஓடிட்டு இருக்கு சரி திரும்பி ஓடி பார்ப்போம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அப்படியே சடாரன் திரும்பி ஓட ஆரம்பித்தான் பார்த்தான் அப்படா நிழல காணல கொஞ்சம் தூரம் ஓடி ஒரு இடத்துல நின்று அப்படி சாவகாசமாக திரும்பி பார்க்குறான் பின்னாடி நின்றுக்கிட்டு இருக்குது நிழல் இப்படி ஓடி வந்து தான் இங்கே நம்ம முன்னாடி நின்று தன்னுடைய அவஸ்தையை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறான் இந்த நிழலை துரத்துறது அல்லது வெட்டி விடுறது இதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா சொல்லுங்கள் சார் அப்படிங்கிறான் நமக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு பெரியவர் வந்தார் அவர்கிட்ட யோசனை கேட்டோம் என்ன செய்யலாம்னு அவர் சொன்னார் இந்த பாருப்பா நீ அங்கேயும் எங்கேயும் ஓடாத அப்படியே கீழே படுத்துக்கொண்டார் அது நல்ல உச்சி வேலை அவன் அப்படியே கீழே படுத்துக்கிட்டான் இப்போ அப்படி இப்படி திரும்பி பார்க்குறான் நிழலை காணல அவன் இப்போ தான் நிம்மதியாக இருந்தான் இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் எல்லா மனிதர்களுமே இப்படி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் எனது அப்படிங்கிற ஆணவன் தான் அவங்கள துரத்திக்கிட்டு இருக்கு அதை விட்டுட்டு ஓடணும்னு நினைச்சாலும் அது முன்னாடி வந்து நிற்கிது பரம்பொருளை நோக்கி ஓடுறப்போ இந்த ஆணவம் பின்னாடி வந்து விடுது பரிபூர்ண சரணாகதிங்கிற நிலையில அது முழுசுமாக மறைஞ்சி விடுது தன்னை உணர்கிற வேலை அது அந்த நேரம் மனிதனுக்கு விடுதலை உணர்வு ஏற்படுகிற நேரம் அது அப்படிப்பட்ட சுதந்திர மனிதர்களாக எல்லாரும் மாறி போயிட்டாங்கன்னா இந்த உலகமே இன்பமயம் அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் பெரியவர் நம்மளால் ஒருத்தர் வேகமாக ஓடி வந்துக்கிட்டு இருந்தா ஏண்டா அப்படி ஓடி வர்ற அப்படின்னு கேட்டார் எதிரில் வந்தவர் ஆசை துரத்துது அதுதான் ஓடி வர்றேன்னா உனக்கு என்ன ஆசைன்னு கேட்டார் எனக்கு ஒன்றும் ஆசை இல்லைங்க என்னை எப்படியாவது பிடிச்சி விடணும்னு போலீஸ்காரங்களுக்கு ஆசை அந்த ஆசை இப்போ என்னை துரத்தி பின்னாடி வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதுதான் தப்பிச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் குறுக்க நிற்காதீங்க சார் வழியை விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வேகமாக ஓடி மறைஞ்சான் எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு ஆசை தான் சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அது என்னன்னு கேட்டேன் ஆசைகளை ஒழிச்சு விடணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை அப்படின்னார் இப்படி ஆசைகளை ஒழிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதையே ஒரு ஆசையாக கொள்றது அபத்தம் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் இது மாதிரி ஆசைகளை வந்து ஒழிக்க ஆசைப்பட்டா அந்த நோக்கம் நிறைவேறாதான் அந்த முயற்சியால புதுசா சில துன்பங்கள் தான் வந்து சேருமா அதுல புதுசா ஒரு ஆசை வந்து தலை தூக்கும் அப்படிங்கிறார் அவர் ஆசைகளை வந்து தானா விழ வச்சுடலாம் அதுக்கு வழி என்ன தெரியுமா எந்த ஒரு ஆசையையுமே பூரணமா நிறைவேற்றி கொள்ள முடியாதுங்கிறத உணரணும் அதை உணர்ந்தா ஆசைகள் தானா விழுந்துரும் அதை விட்டுட்டு ஆசைகளை விட்டுடணுங்கிறதையே ஒரு ஆசையாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்காக கடுமையாக முயற்சிகளையும் செஞ்சுக்கிட்டு நான் ஆசைகளை விட்டுட்டு ஞானோதயம் அடையிறதுக்கு கடுமையாக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் எந்த காலத்துலேயும் ஞானோதயம் வரப்போகிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக துன்பம் தான் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது அவரோட கருத்து எந்த ஒரு ஆசையையும் பூரணமாக நிறைவேற்றி கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறத உணரணும் ஒரு ராஜா அவர் மனசில் அமைதி இல்லை எப்பவும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தார் இந்த துன்பத்தை போக்குறதுக்கு பல வழிகளில் என்னென்னமோ முயற்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்தார் ஒன்றும் சரியாக வரல கடைசியாக ஒரு காரியம் பண்ணார் அதாவது ஒரு வேதாந்தியை தேடிட்டு போனார் அவரை பார்த்து கேட்டார் ஐயா என்னுடைய துன்பங்கள்லேருந்து நான் வந்து விடுபடணும் அதுக்கு சுலபமாக ஏதாவது ஒரு வழி இருந்தால் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டார் அதுக்கு அந்த வேதாந்தி சொன்னார் அதுக்கு ஒரு வழி சொல்கிறேன் அது மாதிரி செய்ய அதாவது உன்னுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போதுங்கிற மனசோட வாழ்கிற ஒருத்தனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சி அவனுடைய சட்டையை வாங்கி நீ போட்டுக்கணும் அப்படி போட்டுக்கிட்டா உன்னுடைய துன்பம் தேந்துரும் அப்படின்னார் உடனே ராஜாவுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அரண்மனையில இருந்த அத்தனை பேரையும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா அனுப்புனார் தேட சொன்னார் போதுங்கிற மனசுடைய ஒருத்தனை கண்டுபிடிச்சி கொண்டுகிட்டு வாங்க அப்படின்னார் எங்கெங்கயோ தேடி கடைசியா ஒரு ஆளை கண்டுபிடிச்சாங்க அவன் போதுங்கிற மனசோட இருக்கிறவன் தான் ஆனா அவன்கிட்ட சட்டை எதுவும் இல்லை இடையில கட்டி இருக்கிற துண்டே போதுங்கிற மனசோட அவன் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறான் சட்டை இருந்தாவில் ராஜா வாங்கி மாட்டிக்க முடியும் அந்த வேதாந்தி ஏன் அப்படி சொன்னாருங்கிறதுக்கான அர்த்தம் இப்போ தான் ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுதான் இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் ஞான மார்க்கத்தை தேடிக்கிட்டுறவனுக்கான உள்ள தகவல் 
இப்ப வந்து இன்னைக்கு இளைஞர்கள் இதை கேட்டுட்டு நமக்கு ஆசையே வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி விட்டா வாழ்க்கையில முன்னேறவே முடியாது நம்முடைய முயற்சிக்கு ஆசைதான் தூண்டுகோ அதனால இந்த ஆசையையும் அந்த ஆசையையும் போட்டு குழப்பிக்க கூடாது ஆனா ஒண்ணு பேராசை நமக்கு தேவையில்லை நாம படுற ஆசையிலேயே ஒரு நியாயம் இருக்கணும் ஏன்னா நம்மள சில பேர் நீங்கதான் சார் சொன்னீங்க அதனாலதான் ஆசைப்பட்டேன் அரை தான் கிடைச்சது மிச்சம் அப்படிம்பாங்க கண்ணத்தை தடவிக்கிட்டே அதனால இப்பெல்லாம் எந்த தகவலை சொன்னாலும் ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டி இருக்குது ஒரு ஆள் ஒரு கடை வச்சு வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு ரொம்ப பேராசை நிறைய பணம் சேர்க்கணும்னு திடீர்னு ஒரு நாள் அவனுக்கு உடம்பு ரொம்ப சோகம் இல்லாம போயிட்டுது இனிமே பொழைக்கிறது கஷ்டம் ஒரு நிலைமை மரண பொழுகையில இருக்கிறான் சொந்தக்காரங்கள்லாம் சுத்தி உட்காந்து இருக்கிறாங்க இவன் மெதுவா கண்ணை திறந்து பாக்குறான் என் வீட்டுக்காரி எங்கன்னா இதோ இருக்கேன் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா பசங்கள்லாம் எங்கேங்கிறான் இதோ பக்கத்துல தான் நின்றுட்டு இருக்கிறோங்கிறாங்க பொண்ணுங்க எங்கேங்கிறான் எல்லாம் இங்கதான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க எல்லாம் இங்கதான் பக்கத்துலதான் இருக்கோம் நீங்க கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்றாங்க எல்லாம் அவன் மெதுவா கஷ்டப்பட்டு வாய திறந்து அட பாவிங்களா எல்லாரும் இங்க இருந்தா அங்க கடைய யாரு கவனிக்கிறது அப்படின்னா ஜப்பான்ல உள்ள ஒரு புத்த விகாரை அங்க ஒரு வயசான பௌத்த குரு தங்கி இருக்கிறார் ஒரு நாள் ராத்திரி கடுமையான குளிர் அவரால் தாங்க முடியல பார்த்தார் மரத்துல செஞ்ச புத்த சிற்பங்கள் அங்க நிறைய இருந்தது அதுல ஒண்ணு எடுத்து அதுக்கு தீ மூட்டி அந்த நெருப்புல குளிர் காஞ்சிட்டு இருக்கிறார் மர சிற்பம் தீ வச்சதும் படவுடன் வெடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த சத்தத்தை கேட்டதும் அந்த புத்த விகாரையின் குருக்கள் வெளியில ஓடி வந்தார் இவர் ஆனந்தமா குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரால் பொறுத்துக்க முடியல தெருவுல தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த பெரியவரை இங்க தங்க அனுமதிச்சதே அவரு இவர் இப்படி பண்றாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டே அவரை கோபமா பார்த்தார் ஏன் இப்படி கோபமா பாக்குறீங்க இப்படி வந்து உட்காருங்க அப்படிங்கிறாரு இவர் அவருக்கு இன்னமும் கோபம் வந்துடுது எங்கள் கடவுளை வந்து எரிச்சுட்டீங்களே அப்படின்னு சத்தம் போட்டாராம் அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே அந்த சாம்பல கிளறினார் இவர் என்ன செய்யறீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு அவரு நான் எலும்புகளை தேடுறேன்னாராம் நீங்க ஒரு பைத்தியம் இது ஒரு மர சிற்பம் இதுல எலும்புகள் கிடையாது அப்படின்னாராம் அவருக்கு கோபம் வந்துடுது உடனே வெளியில போங்கன்னு கத்திருக்காரு வெளியில தள்ளி கதவையும் சாத்தி விட்டாராம் மறுநாள் காலையில கதவை திறந்து பார்த்தா அந்த வயசான பெரியவர் ஒரு மயில் கல் மேல சில காட்டு பூக்களை வச்சு புத்தம் சரணம் கச்சாமின்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறார் இவருக்கு சந்தேகமா போட்டுது கிட்ட போனாரு என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டார் இது என்னுடைய காலை நேர பிரார்த்தனைனாராம் நிஜமாவே நீங்க ஒரு பைத்தியமா தான் இருக்கணும் ஏன்னா அது ஒரு மயில் கல் அப்படின்னாராம் இப்ப அந்த பெரியவர் சொன்னாராம் நீங்க ஒரு மரத்தை புத்தரா நினைக்கும் பொழுது நான் ஏன் ஒரு மயில் கல்ல புத்தரா நினைக்க கூடாது நான் வந்து புத்தரை எரிக்கலாம் ஏன்னா அவரை நான் நேசிக்கிறேன் அந்த சிற்பம் வந்து மரத்தால் ஆனதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு மயில் கல்ல தொழலாம் ஏன்னா அது எனது பூக்களை தாங்குது நான் இந்த மயில் கல்லுக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கிற புத்தரை பார்க்கிறேன் யாராவது ஒரு சிற்பி இத சிலையாக்கினாதான் நீங்க புத்தரை பார்க்க முடியும் அன்னைக்கு ரொம்ப குளிரா இருந்தது நான் எனக்குள்ள இருக்கிற புத்தரையும் பாதுகாக்கணும் உள்ள இருக்கிற புத்தரை காப்பாத்துறதுக்காக வெளியில உள்ள புத்தரை எரிக்கலாம் அதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்லை அது அவருடைய போதனையிலேயே இருக்கு உனக்குள் ஜோதியாக இரு அப்படிங்கறது அவருடைய போதனை என்னுடைய புத்தர் வந்து குளிர்ல நடுங்கிட்டு இருந்தார் அந்த மர சிற்பங்கள் வெயில் மழையில உணர்ச்சி இல்லாம இருந்தது அதனால அப்படி பண்ணின ஆனா நீங்க என்ன பண்ணீங்க நான் ஒரு மர புத்தரை எரிச்சத்துக்காக உயிருள்ள புத்தரை வெளியில தள்ளி கதவை சாத்தினீங்க அப்படின்னார அந்த பெரியவர் உண்மையான பக்திங்கிறது இதுதான் அதாவது உனக்குள் ஜோதியாக இரு அப்படின்னு புத்தர் சொன்னார் இல்லையா அது மாதிரி தனக்குள் ஜோதியாக இருக்கிற இந்த காலத்து ஆசாமிகள் நிறைய பேர் உண்டு எப்பவும் போதையிலேயே இருக்கிறவங்க ஒரு நாள் நடு ராத்திரி ஒரு மது கடையில ஒரு ஆள் அங்குள்ள சிப்பந்திகள் கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கிறான் மறுபடியும் இந்த கடை எப்போ திறப்பாங்கன்னு கேட்டானா நாளைக்கு காலையில எட்டு மணிக்கு திறப்பாங்க அப்படின்னு ஆனா அங்க இருந்த ஆள் அவன் திருப்பி திருப்பி அதையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இவனுக்கு பதில் சொல்லி சொல்லி அழுத்து போச்சு அதான் சொல்றேன் ஐயா நாளைக்கு காலையில வா அப்படின்னாங்களாம் அதுக்கு இவன் நான் வர்றதுக்காக கேட்கலையா நேத்திக்கு வந்தவன் உள்ளேயே மாட்டிக்கிட்டேன் வெளியில போறதுக்காக கேட்டேன் அப்படின்னு ராமகிருஷ்ணர் வாழ்ந்த காலத்துல நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இது அப்போ ஒரு ஓவியர் இருந்தாராம் அவருக்கு ஒரு ஆசை ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரையணும் அதை அவர்கிட்டயே கொண்டுட்டு போய் காட்டி அபிப்பிராயம் கேட்கணும் 
இதுதான் அந்த ஓவியரின் ஆசை உடனே ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரைஞ்சி முடிச்சார் அதை எடுத்துக்கிட்டு போனார் இவர் போன சமயம் அங்கே ராமகிருஷ்ணர் சீடர்களோட உட்காந்துருக்கிறார் விவேகானந்தர் அங்கே இருக்கிறார் இந்த ஓவியர் கொண்டுகிட்டு போய் தான் வரைந்த ஓவியத்தை அவர்கிட்ட காட்டினார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் ஓவியத்தை ராமகிருஷ்ணர்கிட்டயே காட்டுறார் ராமகிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா அந்த படத்தை பார்த்தார் உடனே அது காலை தொட்டார் குருதேவருடைய இந்த செயல் சீடர்களுக்கு ரொம்ப வியப்பை உண்டு பண்ணிச்சு சில பேர் மனசுக்குள்ளேயே ரொம்ப குழம்பி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன இப்படி பண்றாரு என்ன என்ன இது இது அவரோட படம் அவரே அவரோட படத்தின் காலை தொடரார் அப்படின்னு யோசிச்சாங்க சில பேர் ஒன்னும் புரியாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டாங்க அந்த இடத்துல சீடர்கள் மட்டும் இல்ல சீடர் அல்லாத பல பேர் இருந்தாங்க தன்னுடைய காலை தானே தொடர இவருடைய செயல் பற்றி என்ன நினைக்கிறது அப்படின்னு அவங்களும் குழம்பி போய் நிக்கிறாங்க அந்த படத்தை வரைஞ்சி அவர்கிட்ட காட்டின அந்த ஓவியருக்கும் அதிர்ச்சி இருந்தாலும் அவர் சீடர் கிடையாது அதனால கொஞ்சம் துணிச்சல வர வச்சுக்கிட்டு கேட்டார் என்னங்க இது என்னால என்னுடைய கண்களையே நம்ப முடியல இது உங்க சொந்த உருவப்படம் நீங்க உங்க சொந்த கால்களையே தொடருங்க இது எங்களுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமா இருக்குது அப்படின்னார் ராமகிருஷ்ணரின் கண்கள்ல ஆனந்த கண்ணீர் வழிஞ்சுதான் அவர் சொன்னாராம் இது என்னோட படம்ங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனா இது என்னோட படம்ங்கிறதுனால நான் இதோட காலை தொடல நீ என்னுடைய சமாதி நிலைய இந்த படத்துல படம் பிடிச்சி காட்டி இருக்கிற அதனால அதோட காலை தொடறேன் சமாதி நிலையில யாரு இருந்தாலும் அது என்னுடைய படமா இருந்தாலும் சரி அல்லது வேற யாருடைய படமா இருந்தாலும் சரி படம் யாருதுங்கிறது முக்கியம் இல்ல இதுல எது முக்கியம்னா அது தன்னை உணர்ந்த ஒரு உணர்நிலையின் படம் அப்படி இருக்கிறப்போ அதோட காலை நான் தொடணும் அதுக்கு நீங்க எல்லாரும் ஏன் சங்கடப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னாராம் இப்பதான் அங்க இருந்து சீடர்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் விவரம் புரிஞ்சுதான் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் செய்யாததை இவர் செஞ்சிருக்கிறார் ஆனா அவருடைய காரணம் ரொம்ப நியாயமானது அப்படிங்கறத உணர்ந்தாங்களாம் இது வரைக்கும் ஆன்மீகத்துல சமாதி நிலை அதாவது தன்னை உணர்ந்த நிலை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லறத்துல ஏற்படக்கூடிய சமாதி நிலை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு அம்மா டாக்டர் கிட்ட வந்து சொன்னாங்களாம் டாக்டர் என் வீட்டுக்காரருக்கு உடம்புல ஏதோ கோளாறு நினைக்கிறேன் நான் எவ்வளவு நேரம் பேசினாலும் காதல விழாத மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கிறார் அப்படின்னு ஆகலாம் அதுக்கு அந்த டாக்டர் சொன்னாராம் அம்மா அது உடம்பு கோளாறு இல்ல அது ஒரு பெரிய திறமை அப்படின்னாராம் ஒரு ஏரி ஓரமா ரெண்டு பசங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க அதுல ஒருத்தன் பணக்கார வீட்டு பையன் இன்னொருத்தன் ஏழை இவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இருக்கிறாங்க வழியில ஒரு இடத்துல ஒரு ஜோடி செருப்பு இவங்க கண்ணில் படுது ஒரு விவசாயி அந்த செருப்பு அங்க விட்டுட்டு பக்கத்துல இருந்த ஏரியில கை காலை கழுவிட்டு இருக்கிறார் உடனே அந்த பணக்கார பையனுக்கு ஒரு ஐடியா அவன் சொன்னானா டெய் இப்ப ஒரு வேடிக்கை செய்யலாம் அந்த செருப்பு ரெண்டையும் தூக்கி எட்டத்துல வீசி எரிஞ்சிருவோம் அந்த ஆள் வந்து பார்த்துட்டு செருப்பை தேடி அல்லாடுவான் அங்கேயும் இங்கே ஓடுவான் திரு திருன்னு முழிப்பான் அதை பார்த்து நாம ரசிக்கலாம் நல்ல தமாஷா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கான் இப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த செருப்புகளை தூக்கத்துக்கு போனானா கொஞ்சம் பொறு அப்படின்னா அந்த ஏழை பையன் ஏன்னு கேட்டிருக்கான் அவன் இப்போ அந்த ஏழை பையன் சொன்னானா நீ சொல்றது ஒன்றும் வேடிக்கை கிடையாது உன்னோட செருப்பு தொலைஞ்சா உன் அப்பா உடனே உனக்கு வேற செருப்பு வாங்கி கொடுத்துருவார் ஆனா அந்த ஆளுக்கு இந்த செருப்பு தொலைஞ்சதுன்னா வேற புதுசா வாங்கறதுக்கு வாயையும் வயத்தையும் கட்டி பணத்தை சேக வேண்டியிருக்கும் அதனால நான் ஒரு வேடிக்கை சொல்றேன் அது மாதிரி செய் அது இன்னமும் தமாஷா இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி அது சொல்லுன்னு இருக்காங்க செருப்பு ரெண்டும் அது இருக்கிற இடத்துலயே இருக்கட்டும் உன் சட்ட பையில இருந்து ஒரே ஒரு ஒரு ரூபா நாணயத்தை எடு அது அந்த செருப்பு மேல அதோட புதிகால் பகுதியில வச்சுட்டு நாம ரெண்டு பேரும் அந்த மரத்துக்கு பின்னாடி ஓடி போய் மறைஞ்சு நின்று போவோம் அப்புறம் பாரு வேடிக்கை அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு ரூபா காசு செருப்பு மேல வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் மறைஞ்சு நின்றுக்கிட்டாங்க கொஞ்ச நேரத்துல அந்த விவசாயி வந்தார் காலில் உள்ள மண்ணை தட்டி விட்டு செருப்பு மாற்றத்துக்காக போனார் அங்க இருந்து காசு கண்ணில் போட்டுட்டு அவருக்கு ஆச்சரியமா போச்சு அதை கையில் எடுத்து பார்க்குறார் நாலு பக்கமும் திரும்பி திரும்பி பார்க்குறார் யார் இதை வச்சிருப்பாங்க கடைசியில் ஆகாயத்தை பார்க்குறார் ஆண்டவா இது ஒன்றோட கருணை தான் நீ தான் யாரோ புண்ணியவான் மனசில் தர்மம் பண்ணுற எண்ணத்தை உண்டாக்கி இருக்கிற அந்த புண்ணியவான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வாழ்த்தி அந்த காசை கண்ணில் ஊற்றிக்கிட்டாரான் மறைஞ்சிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஏழை பையன் இப்படி சொன்னான் பாத்தியா 
பொண்ணை புண்ணியவான்னு வாழ்த்தி விட்டு போறா இருந்தால் அவருக்கும் சந்தோஷம் அதை பார்த்து நமக்கும் சந்தோஷம் உனக்கு ஒரு ரூபாங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனா அதனால நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற மகிழ்ச்சி ரொம்ப உயர்வானது அப்படின்னு நானும் வேடிக்கையும் கிண்டலும் இது மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு இடைஞ்சலா இல்லாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் தலைவான ஆனா பாருங்க அவருக்கே இடைஞ்சலா வர்ற விஷயங்களை கூட அவர் வேடிக்கையா தான் எடுத்துக்கிட்டாராம் ஒரு தடவை ஒருத்தர் தலைவானர்கிட்ட வந்து ஐயா என் குழந்தை செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அழுதாராம் உடனே இவர் அவருக்கு நூறு ரூபா பணத்தை கொடுத்து இந்தாங்க அடக்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் இவர் மறந்துருப்பாருங்கிற நினப்புல அண்ணே என் குழந்தை இறந்து போச்சுன்னே அப்படின்னாராம் இவர் மறுபடியும் நூறு ரூபா கொடுத்து ஆறுதல் சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் ஏழு எட்டு மாசம் கழிச்சு மறுபடியும் அதே ஆள் வந்திருக்கார் அவர் வாயை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இவர் நூறு ரூபாய் அவர் கையில வச்சு போன ரெண்டு தடவை தான் குழந்தை செத்து போச்சு இந்த தடவையாவது அதை சாகாம காப்பாத்தி விடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சாராம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆள் வர்றதே இல்லையா ஒரு ரயில் வேகமா போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல கொஞ்ச நேரம் நின்னுது அப்போ அதுல ஒரு ஆள் ஏறினார் தலையில ஒரு மூட்டையை வச்சிருந்தார் மூட்டையை தலையில சுமந்துகிட்டே உள்ள வந்தாரு மூட்டையை தலையில சுமந்துகிட்டே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தார் ரயில் மறுபடியும் புறப்பட்டது இவர் தன் தலையில இருந்த மூட்டைய கீழே இறக்கி வைக்கணும்ல வைக்கல சுமந்துகிட்டே வரார் எதிரில் உட்கார்ந்துருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க ஏன் இப்படியே உட்காந்துருக்கிறீங்க தலையில மூட்டையை வச்சுக்கிட்டு மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கலாமே அப்படின்னார் வேணாங்க பாவம் தலையில இருக்கிற மூட்டையை இறக்கி ரயில வச்சா ரயிலுக்கு பாரம் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னார் அவரு இப்படி ஒரு ஆளை பார்த்தா நமக்கு சிரிப்பு தான் வரும் ஏன்னா ரயிலுங்கிறது அந்த மூட்டையையும் சேர்த்து சுமந்துகிட்டு தான் போகுது அவன் அந்த மூட்டையை தலையில வச்சிருந்தாலும் ஒண்ணுதான் தலையில வச்சிருந்தாலும் ஒண்ணுதான் அதனால ரயிலுக்கு எந்த மாற்றமும் ஏற்பட போறது இல்லை அதே மாதிரி தான் நம்ம மனமும் இதுவும் ஒரு தேவையில்லாத சுமை அனாவசியமா சுமந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இத கீழே இறக்கி வச்சுட்டா வாழ்க்கை பிரயாணம் சுகமா இருக்கும் ரயில் பிரயாணம் பண்ற அந்த ஆள் மூட்டையை சுமக்கிறான் வாழ்க்கை பிரயாணம் பண்ற நாம மனசை சுமக்கிறோம் இது ரெண்டுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்ல மனசை கீழே இறக்கி வச்சுட்டா பாரம் இல்லாமல் வாழலாம் பறவைகள் மாதிரி பறக்கலாம் குழந்தைகள் மாதிரி கள்ளம் கவடம் இல்லாம வாழலாம் இந்த வெளி உலகத்துல நாம நிலை பெற்று இருக்கணும் வேறூன்றி இருக்கணும் அதே சமயம் நம்முடைய உள்வெளியில ஆன்மீக வாழ்க்கையில பாரம் இல்லாம இருக்கணும் அப்ப பறக்கணும் நதியை போல ஓடணும் மிதக்கணும் பயண சுகமா இருக்கும் களைப்பு தெரியாது கவலை தெரியாது ஒரு சீடன் போதி தர்மரை நாடி வந்தான் குருவே நீங்கள் வந்து என்ன வெறுமையாக இருக்க சொன்னீங்க நான் இப்ப மறுபடியும் வெறுமையானவன் ஆகிட்டேன் அதனால வந்து இப்ப என்ன செய்ய சொல்றீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து நின்னா உடனே அந்த குரு பக்கத்துல இருந்த ஒரு குச்சி எடுத்து அவன் தலையில அடிச்சு போய் அந்த வெற்றுத்தன்மையையும் வீசி எறிந்து விட்டு வா அப்படின்னார் நான் இப்போ காலியா இருக்கிறேன்னு ஒருத்தன் சொல்றான்னு வச்சுங்க அது உண்மை இல்ல ஏன்னா இன்னமும் அதுல நான்கிற எண்ணம் இருக்குது எந்த சிந்தனையும் இல்லாம இருக்கிறது கடினம் தான் ஆனாலும் மனிதன் வந்து அதுல உள்ள நுட்பத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா இவ்வளவு தூரம் தூக்கி சுமந்துகிட்டு வந்த அந்த மனதின் முட்டாள்தனத்தை அவனே பார்த்துட்டு சிரிப்பான் இதுதான் பெரியவங்க சொல்லி இருக்கிற ஆலோசனை நம்மளும் ஒருத்தன் தலையில ஒரு பெரிய மூங்கில் கூடையோட ரயில் வந்து உட்கார்ந்தான் கூட தலையில இருந்தது கீழே இறக்கி வைக்கல எதிரில் இருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க எதுக்காக அதை அனாவசியமா சுமந்துகிட்டே இருக்கீங்க கீழே இறக்கி வைங்களேன்னார் இல்லைங்க நான் வீட்டை விட்டு புறப்படும் பொழுது என் பையன் சொல்லிவிட்டான் கூடைய தலையை விட்டு இறக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னார் அவன் சின்ன பையன் விவரம் இல்லாம சொல்லிருப்பான் இப்ப என்ன நேர்ல வந்தா பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நீங்க இறக்கி வைங்கன்னார் அவர் அவன் நேர்ல பாத்துக்கிட்டு இல்ல இருந்தாலும் நான் இந்த கூடைய கீழே இறக்கி வச்சா அது அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னாரு இவர் அது எப்படின்னார் அவர் அவன் தனக்கு டிக்கெட் வாங்க வேணாம்னு சொல்லி இப்ப இந்த கூட உள்ளதான் உட்கார்ந்துருக்கிறான் அப்படின்னார் இவர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார் அவரு ஒரு பெரிய காவல்துறை அதிகாரி ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அவரை கண்டாவே எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அப்படிப்பட்டவர் வீட்டுக்கு போனா அப்படியே அடியோட மாறிடுவார் அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளோட குழந்தையா அவர் விளையாடிட்டு இருப்பார் 
அலுவலக சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா குதிரை முதுகுல அவரு உட்கார்ந்துருப்பாரு வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா அவரு முதுகுல குழந்தை உட்கார்ந்துருக்கும் அவரு குதிரை மாதிரி போயிட்டு இருப்பாரு இது எப்படிங்க முடியுது உங்களால அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ஒண்ணும் இல்ல இங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்னோட மனச தனியா எடுத்து வச்சிருவேன் அப்படின்னாரு அது என்னங்க உங்க சட்ட பயிலியா இருக்குது மனசு அது தனியா எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படி இல்லைங்க இது ஒரு பயிற்சி மனப்பயிற்சி அவ்வளவுதான் அப்படின்னாரு இப்படி சமயம் பார்த்து மனச தனியா வச்சுட தெரிஞ்சவங்க வாழ்க்கையில எப்பவும் உற்சாகமா இருப்பாங்க அப்படிங்கறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு டாக்டர் ஆஸ்பத்திரியில இருக்கிற வரைக்கும் டாக்டரா இருக்கலாம் அவர் மனைவிகிட்டையும் அவர் டாக்டரா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வக்கீல் வந்து கோர்ட்ல இருக்கிற வரைக்கும் வக்கீலா இருக்கலாம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் வக்கீலா இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வீட்டுல வந்து குழந்தைகள் கிட்ட விளையாடும் பொழுதும் அதுகள் கிட்ட பீஸ் கேட்டுட்டு இருக்க கூடாது நாம எப்படி இருக்கணும்னு பெரியவங்க சொல்றாங்கன்னா மனசோட சேரப்படாதான் அப்படி சேராம வாழ்க்கைய கவனிக்கணுமா மனச அப்படியே தனியா எடுத்து பக்கத்துல வச்சுடணும் அப்படின்னா அதை அப்படியே தூக்கி எரிஞ்சு விடு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல ஏன்னா மனசுங்கிறது நமக்கு உபயோகப்படக்கூடிய ஒண்ணுதான் எப்ப எப்ப அது தேவையோ அப்பப்ப எடுத்து உபயோகப்படுத்திக்கணும் தேவைப்படுறப்ப எடுத்து கண்ணாடி மாட்டிக்கிறோம்ல படிக்கும் பொழுது கண்ணாடி தேவைப்படுது எடுத்து மாட்டிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி கணக்கு போடுறதுக்கு மனசு தேவை கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்குறோம் காசு கொடுக்குறோம் மீதி செல்ற சரியா இருக்கா அப்படின்னு எண்ணி பார்த்து வாங்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்துல மனசை எடுத்து தனியா வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது பரீட்சைக்கு படிக்க வேண்டியிருக்குது படிச்சதையெல்லாம் அப்படியே நினைவுல வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்துல மனசு தூக்கி எரிஞ்சுட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது அப்படி சொன்னா பரீட்சை நம்மளை தூக்கி எரிஞ்சிரும் அதனால தேவைப்படுறப்ப மனச உபயோகப்படுத்தணும் தேவையில்லாதப்போ அது தனியா ஓய்வு எடுத்துக்க விட்டுடணும் இப்படி நாம பழக்கப்படுத்திக்கிட்டா வாழ்க்கைங்கிறது நமக்கு புதுசா தெரியுமா மனசுக்கும் ஒரு சக்தி கிடைக்கும் எந்திரங்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்குற மாதிரி மனசுக்கும் ஓய்வு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அது களைச்சு போயிடும் குழந்தைகள் மனசை சுமந்துகிட்டு இருக்கிறது இல்ல இது வந்து முதியவர்கள் குழந்தைகள் கிட்ட இருந்து கத்துக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் ஆனாலும் இந்த கால குழந்தைகள் கிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு தாத்தாவும் பேரனும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தாத்தா எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கத்து விடு அப்படிங்கிறான் பேர சைக்கிள் உயரம் கூட இல்ல அதுக்குள்ள சைக்கிள் ஓட்டணுமா அப்படின்னாரு தாத்தா ஏன் தாத்தா ரயில் ஓட்டுறாரு அவர் என்ன ரயில் நீளமா இருக்காரு அப்படின்னு கேட்டானா அந்த பையன் ஒரு பெரிய நினைவு மண்டபம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அப்பாவும் பிள்ளையும் நின்றுகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வழியா போறவங்க வர்றவங்க எல்லாம் அந்த இடத்துல நின்று அது என்ன மண்டபம் அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த அப்பாவும் பிள்ளையும் தான் வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் விவரம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆயிருக்கார் அவர் சமாதியான இடத்துல இந்த நினைவு மண்டபத்தை கட்டி இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க ஊரு ஊரா இந்த செய்தி பரவிச்சு நிறைய பேர் அந்த இடத்தை தேடி வர ஆரம்பிச்சாங்க இங்க வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு போனா மனசுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்குது அப்படின்னாங்க அங்க இருந்த உண்டியல்ல நிறைய காசு போட்டுட்டு போறாங்க பணம் கெடுகிடுன்னு நிறைய சேர ஆரம்பிச்சுட்டு பணம் நிறைய சேர்ந்த உடனே அந்த அப்பாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் தகராறு வந்துட்டுது பணம் சேர்ந்தாலே சொத்து தகராறு வரத்தானே செய்யும் அது மாதிரி வந்துட்டுது பையன் அடிக்கடி நிறைய பணம் கேட்க ஆரம்பிச்சான் அப்பா பார்த்தார் யோசனை பண்ணார் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் ஒரு நாள் பையனை கூப்பிட்டார் இதை பாருப்பா நமக்குள்ள தகராறு வேணாம் அப்பாவும் பிள்ளையும் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டா பாக்குறவங்க தப்பா நினைப்பாங்க அதனால நமக்குள்ள சமரசமா இதை தீர்த்துக்குவோம் என்ன சொல்ற அப்படின்னார் அப்பா சரி நான் பையன் உடனே அந்த அப்பா என்ன பண்ணார் தெரியுமா மகன் கிட்ட கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்தார் தன் கிட்ட இருந்த ஒரு கழுதையையும் கொடுத்தார் இதை வச்சு நீ பொழைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் மகன் அந்த கழுதை எழுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போனா வழியிலேயே அந்த கழுதை செத்து போச்சு உடனே என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணா ஒரு ஐடியா வந்தது அந்த கழுதையே ஒரு சாலை ஓரமா புதைச்சா கையில இருந்த பணத்தை வச்சு அந்த இடத்துல ஒரு கல் மண்டபம் கட்டினா அந்த வழியா ரெண்டு பேர் வந்தாங்க இது என்ன மண்டபம்னு விசாரிச்சாங்க இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மகான் சமாதி ஆயிருக்கிறார் அப்படின்னா இந்த செய்தி ஊர் பூரா பரவ ஆரம்பிச்சுட்டு நிறைய பேர் வந்து போக ஆரம்பிச்சாங்க இங்க வந்தா மனசுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதி கிடைக்குது அப்படின்னு வேற சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க வர வர கூட்டம் அதிகமா வர ஆரம்பிச்சுட்டு உண்டு எல்ல பணம் நிறைய சேர்ந்துட்டு நகையெல்லாம் கூட கழித்து காணிக்கையா போட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்பாவை விட மகன் பெரிய ஆளாயிட்டான் இதை கேள்விப்பட்டார் அப்பா பையனை பார்த்துட்டு வரலாம்னு ஒரு நாள் புறப்பட்டு வந்தார் பையன் ஓகோன்னு இருக்கிறான் பங்களா கார் எல்லாம் வந்துட்டுது
நீங்க கொடுத்த மூலதனத்தை வச்சுதான் இவ்வளவும் சம்பாதிச்சேன் அப்படின்னு நான் பையன் அது எப்படின்னு விசாரிச்சாரு அப்பா நீங்க ஒரு கழுத குட்டியும் கொஞ்சம் பணமும் என்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பி வச்சுங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்தேன் வர்ற வழியில அந்த கழுதை செத்து போச்சு உடனே யோசனை பண்ணேன் அந்த கழுதையை இந்த இடத்துல போதைச்சேன் கையில இருந்த பணத்தை வச்சு மண்டபம் கட்டினேன் மகான் ஒருத்தர் சமாதி ஆயிருக்கார் அப்படின்னு வதந்தியை கிளப்பி விட்டேன் ஜனங்கள் எல்லாம் ஏமாந்து போய் காசை கொண்டாந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா இப்பதான்டா நீ என் புள்ள அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டார அந்த அப்பா ஏன் அப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டிருக்கான் பையன் கழுத குட்டியை போதைச்சு மண்டபம் கட்டி இருக்கிற நீ ஏற்கனவே நம்ம ஊர்ல நாம கட்டி இருக்கிறோமே மண்டபம் அது இந்த கழுதையோட அம்மாவை போதைச்ச இடம் மகான் சமாதி ஆயிருக்காருன்னு நானும் சும்மா கப்சா தான் விட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நான் அப்பா முட்டாள் ஜனங்களை நினைச்சு அந்த ரெண்டு பேரும் சத்தம் போட்டு சிரிச்சாங்களாம் மனுஷனை மனுஷன் ஏமாத்துறது ரொம்ப சுலபம் என் கூட படிச்ச ஒருத்தன் திடீர்னு ஒரு நாள் எல்லாருக்கும் அருள் வாக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் ஒரு ஆபீஸ்லயும் வேலை பார்க்கறான் ஆபீஸ்ல உள்ளவங்கெல்லாம் அவங்ககிட்ட வந்து அருள் வாக்கு கேட்கறது வழக்கம் ஒரு நாள் நான் அவன் முன்னாடி போய் உட்காந்தேன் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதே ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கற ஒருத்தர் அவங்ககிட்ட வந்து சுவாமி என் மேஜையில வச்சிருந்த பேனா திடீர்னு காணாம போட்டுது அது திரும்ப கிடைக்குமா எனக்கு அப்படின்னு கேட்டார் இவன் கண்ணை உருட்டி பார்த்துட்டு அது உனக்கு கிடைக்காது புதுசா வேற ஒண்ணு வாங்கிக்க போ அப்படின்னா சரின்னு அவர் போயிட்டார் அவர் போனதுக்கு அப்புறம் நான் மெதுவா இவனை பார்த்து அது எப்படிரா அது அது உனக்கு கிடைக்காதுன்னு அவ்வளவு உறுதியா அவர்கிட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டேன் இவன் மெதுவா என் காதுகிட்ட வந்து அந்த பேனாவ கிளப்புனதே நான் தான் அப்படிங்கிறான் அவரு ஒரு குரு அவரு தொடர்ந்து தியான கூட்டங்கள் நடத்துவார் அந்த கூட்டத்துல கலந்துக்கிறதுக்காக பல ஊர்கள்ல இருந்து சீடர்கள் நிறைய பேர் வருவாங்க போவாங்க ஒரு நாள் அங்க கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த சமயத்துல சீடர்கள்ல ஒருத்தன் என்னத்தையே திருடி விட்டான் மத்த சீடர்கள் அத கவனிச்சுட்டாங்க இவன் ஆப்பிட்டுக்கிட்டான் கூட்டம் முடிஞ்ச பிற்பாடு இவன் திருடின விஷயத்த அந்த பெரியவர்கிட்ட போய் சொன்னாங்களாம் அவர் கவனத்துக்கு கொண்டுகிட்டு போனாங்க ஆனா அவரு இத காதலிய போட்டுக்கல கண்டுக்கவே இல்லை போய் சொன்ன சீடர்களுக்கெல்லாம் ஏமாத்தமா போயிட்டுது என்ன இது இவ்வளவு தூரம் நாம கண்டுபிடிச்சு போய் சொல்றோம் அவரு கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாங்க இருந்தாலும் அதை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லிக்கல பேசாம இருந்துட்டாங்க கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அதே ஆளு மறுபடியும் ஒரு திருட்டுல மாட்டிக்கிட்டான் சீடர்கள் மறுபடியும் அந்த குரு கிட்ட விஷயத்த சொன்னாங்க அவர் அப்பவும் வழக்கம் போல சும்மாவே இருந்துட்டார் இவர் இப்படி இருக்கிறத பார்த்ததும் அந்த சீடர்களுக்கு கோவம் வந்துட்டுது உடனே அந்த சீடர்கள் எல்லாம் ஒண்ணு கூடி பேசினாங்களாம் எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு விண்ணப்பம் தயார் பண்ணாங்க அத குருநாதர் கிட்ட கொண்டுட்டு போய் கொடுத்தாங்க அந்த விண்ணப்பத்துல இவங்க என்ன எழுதி இருக்கிறாங்க தெரியுமா குருநாதர் அவர்களே உடனே திருடனவன் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கணும் நீங்க அப்படி அவனை இங்க சேர்க்கப்படாது நீங்க சேர்த்தீங்கன்னா நாங்க இங்க இருக்கிறத பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அவனை வந்து இந்த மடத்தை விட்டே துரத்தி பண்ணணும் நீங்க அவனை வெளியில அனுப்புங்க இல்லைன்னா நாங்க அத்தனை பேரும் வெளியில போயிடுறோம் இப்படிதான் அந்த விண்ணப்பத்துல எழுதி இருக்கிறாங்க குரு அந்த விண்ணப்பத்தை வாங்கி படிச்சு பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் அதை எழுதின அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டாரு எல்லாரும் இப்படி வாங்கன்னார் வந்தாங்க இப்படி என் எதிரில் உட்காருங்கன்னார் உட்காந்தாங்க அப்புறம் சொன்னார் இதை பாருப்பா நீங்க எல்லாரும் புத்திசாலிகள் உங்களுக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறது நல்லா தெரியும் நீங்க மேற்கொண்டு ஏதாவது படிக்கணும்னு நினைச்சா வேற எங்க வேணும்னாலும் போகலாம் அதுக்கு நான் தடை சொல்ல மாட்டேன் ஆனா உங்களால குற்றம் சாட்டப்பட்ட அவன் இருக்கானே அவன் எப்படின்னா அவனுக்கு எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறதெல்லாம் தெரியாது அதனாலதான் திருடுறான் நீங்க சொல்றது மாதிரி அவனை அடிச்சு துரத்தி போடுறோம்னு வச்சுங்க அவனுக்கு எப்படி நல்லது கெட்டது தெரியும் அவனுக்கு அதை யாரு சொல்லி கொடுக்கறது அதனால எங்கேயே இருக்கட்டும் அதுதான் சரி இதுக்காக நீங்க எல்லாரும் என்னை விட்டுட்டு போனாலும் சரி அவனை நான் விரட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டாரான் இவ்வளவையும் திருடன் அந்த சீடன் கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கான் அவன் கண்கள்ல கண்ணீர் அப்படியே எழுந்திரிச்சு வந்தா குரு கால விழுந்தான் அவன் கண்ணீர்ல அவனது தீமை கழுவப்பட்டது அப்படிம்பாங்க அதாவது சீடர்களுக்கு அந்த குருவோட பெருமை அப்பதான் புரிஞ்சுதான் ஒரு நல்ல ஆசிரியர் இருக்காருன்னு வச்சுங்க நல்லா படிக்கிற பையனுக்கு தான் பாடம் சொல்லி கொடுப்பேன்னா அது என்ன பெரிய விஷயமா மோசமா படிக்கிறவனையும் மாத்தி காட்டுறேங்கிறதுதான் பெருமை இந்த காலத்து குரு ஒருத்தர் ஒரு ஆசிரமம் வச்சு நடத்திட்டு வந்தார் நிறைய பேர் தினம் வருவாங்க போவாங்க ஒரு நாள் ஒருத்தன் வந்தான் அந்த குரு முன்னாடி போய் நின்னான் ஐயா என்ன உங்க சீடனா ஏத்துக்கணும்னா அந்த குரு நிமிந்து பார்த்தார் 
உன்னுடைய நோக்கம் என்னன்னு கேட்டார் ஐயா உங்ககிட்ட கொஞ்ச நாள் இருந்தேன்னா நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெளியில போய் ஒரு நல்ல தொழில் தொடங்கி வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரணுங்கிறது தான் என்னோட நோக்கம் அப்படின்னா நீ சொல்றது சரி ஆனா உன்னால இங்க நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கத்துக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோ அப்ப என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அப்படி ஆச்சுன்னா என்ன உங்களை மாதிரி ஒரு ஆசிரமம் ஆரம்பிச்சு அதுக்கு குருவா இருந்துட்டு போறேன் அப்படின்னா கவலையோட உட்கார்ந்துருந்தார் எதை பத்தி சார் கவலைப்படுறீங்கன்னு கேட்டோம் எதிர்காலத்தை பத்தி கவலைப்படுறேன்னார் ஏன்னு கேட்டோம் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல சார் எதிர்காலம் ஒரே இருட்டா இருக்கு பாதையே புரியலன்னார் இன்னைக்கு நம்ம இளைஞர்கள் பல பேருக்கு எதிர்காலம் இருட்டா தான் தெரியுது அவங்கெல்லாம் இந்த கதையை கொஞ்சம் கேட்கணும் ஒரு மலை அடிவாரத்துல ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த மலை ரொம்ப உயரமானது அடர்த்தியா செடி கொடிகள் மரங்கள் அதுல மண்டி கிடக்குது பகல் வேலையில இருட்டா தான் இருக்கும் அவ்வளவு அடர்த்தி அந்த மலை உச்சியில ஒரு கோவில் முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டாதான் காலையில அந்த கோயிலுக்கு போய் சேர முடியும் கிராமத்து இளைஞன் ஒருத்தன் அந்த மலை உச்சிக்கு போக வேண்டியிருந்தது கையில ஒரு விளக்க எடுத்துக்கிட்டு முத நாள் ராத்திரியே புறப்பட்டான் புறப்பட்டு போனவன் கிராமத்து எல்லையிலேயே நின்னுட்டான் ஏன் தெரியுமா அவன் கையில இருந்த விளக்கோட வெளிச்சம் பத்து அடி தூரத்துக்கு தான் தெரியுது அது வரைக்கும் தான் பாதை தெளிவா இருக்குது அதுக்கு அப்பால எல்லாம் ஒரே இருட்டா இருக்குது பாதை புரியல இவன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் பத்தடி தூரம் தானே வெளிச்சம் தெரியுது அப்படின்னா நாம பத்தடி தூரம் தானே போக முடியும் அதுக்கும் அந்தாண்ட ஒரே இருட்டா இருக்குது அதுல எப்படி நாம நடந்து போறது நாம ரொம்ப தூரம் நடந்து போய் ஆகணுமே அப்படி பட்ட நினப்புலாம் அவனுக்கு வந்துட்டுது இதுதான் மனசுல ஏற்பட்ட தயக்கம் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே அந்த இளம் ஆசாமி புறப்பட்ட இடத்துலயே நின்றுட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயத்துல ஒரு வயசான பெரியவர் அந்த பக்கமா வந்தார் அவரு கையில இதை விட சின்னதா ஒரு விளக்கு வச்சிருந்தார் அது எப்படின்னா அது ஒரு அஞ்சடி தூரத்துக்கு தான் வெளிச்சம் காட்டுது அவ்வளவு சின்ன விளக்கு அவரும் மலை உச்சிக்கு போறதுக்காக தான் வந்துட்டு இருக்கிறார் அவரை பார்த்து இவன் கேட்டான் என்ன பெரியவரே இவ்வளவு சின்ன விளக்க வச்சுக்கிட்டு அவ்வளவு தூரத்துக்கு எப்படி மலையேற போறீங்க அப்படின்னு கேட்டான் நீ ஏன் இப்படி தயங்கிட்டே நிக்கிறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் என்கிட்ட இருக்கிற விளக்கு பத்து அடி தூரத்துக்கு தான் பாதையை காட்டுதுன்னா இப்ப பெரியவர் சொன்னார் தம்பி உன் கையில இருக்கிற விளக்கு கொடுக்கற வெளிச்சத்தை வச்சு நீ முதல்ல பத்து அடி தூரம் முன்னாடி போ பத்தாவது அடியில போய் நின்றுகிட்டு பாரு மறுபடியும் ஒரு பத்து அடி தூரத்துக்கு பாதை தெரியும் இப்படி உன் கையில இருக்கிற விளக்கு தொடர்ந்து வெளிச்சம் காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் நீ முன்னேற முன்னேற அந்த வெளிச்சமும் முன்னேறும் அதனால எத்தனை கிலோமீட்டர் தூரம் வேணும்னால நீ இந்த பத்தடி தூரம் வெளிச்சத்தை வச்சுக்கிட்டே நீ போயிடலாம் புறப்படு அப்படின்னார் இப்பதான் அந்த பெரியவர் சொன்னது இளைஞனுக்கு பளிச்சுன்னு புரிஞ்சுதான் உடனே உற்சாகமா புறப்பட்டா உச்சிக்கு போய் சேர்ந்தான் இந்த கதையில இருந்து நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா நீண்ட கால திட்டம் ஒண்ணு போடும் பொழுது நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறத மறந்துட்டு மனச போட்டு குழப்பிக்க கூடாது உங்க கையில என்ன இருக்கோ அதுலயே உங்க எதிர்காலம் மறைஞ்சிருக்குது கண் முன்னாடி தெரியறத வச்சு ஆரம்பிங்க போக போக வழி தானா புலப்படும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் பெரிய பயணங்களை எல்லாம் இப்படிதான் நடத்த வேண்டியிருக்கும் ஒவ்வொரு அடியா எடுத்து வச்சா ஓடி போய் சேர்ந்து விடலாம் மலைச்சு போய் நின்னுட்டா நின்னுகிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் நம்ம ஆள்லாம் ரொம்ப மோசமான இருக்கிறாங்க ஒருத்தன் அப்படித்தான் நீண்ட தூர பிரயாணம் ஒன்னு புறப்பட்டான் ரயிலு போயிட்டே இருந்தது கொஞ்ச தூரம் போச்சு பாதி வழியில கையில வச்சிருந்த டிக்கெட்ட காத்துல விட்டுட்டான் ஐயோ என் டிக்கெட்டு போயிட்டுதே டிக்கெட்டு போயிட்டுதே அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் பக்கத்துல இருந்த பெரியவர் அவனை பார்த்து பரிதாப போட்டு கவலைப்படாத தம்பி போனா போகுது வேற டிக்கெட் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஆறுதல் சொன்னார் அதுக்கு அவன் சொல்றான் சார் நான் அதுக்காக அழல அந்த டிக்கெட்டு கிடைச்சாதானே நான் எந்த ஊருக்கு போகணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறான் ஒரு காடு அங்க புத்தர் அவர் பாட்டுக்கு நடந்து போயிட்டே இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு குரங்கு அதுவும் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குது புத்தர் திரும்பி பார்த்தார் குரங்கு அப்படியே குதிச்சு உயர எழும்பி ஒரு கிளையில போய் உக்காந்தது ஏன் இப்படி பண்றேன்னு கேட்டார் புத்தர் என்ன சாதாரணமா நினைக்க வேணா நான் வந்து மகா மந்தி என்னால எல்லாம் முடியும் முடியாதுங்கிற வார்த்தையே என்னுடைய அகராதியில கிடையாது என்ன வேணும்னாலும் செய்வேன் அப்படின்னு அப்படின்னா ஒரு பந்தயம் வச்சுக்கலாமான்னாரு அவரு ஓ வச்சுக்கலாமேன்னு வேற ஒண்ணும் இல்ல இப்ப நீ மேல எழும்பி அந்த கிளையில உக்காந்தது மாதிரி அங்கே இருந்து தாவி என் உள்ளங்கையில வந்து உட்காரணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் அப்படி உட்காந்துட்டா என்ன பரிசு அப்படின்னு கேட்டது அது 
சொர்க்கத்தில் இருக்கிற மாமன்னன் மரகத சக்கரவர்த்தியை என்னோடு வந்து இருக்கும்படியாக கூப்பிட்டுக்கிறேன் அந்த சமயத்தில் அவருடைய அரியணை வந்து அங்கே காலியாகிடும் நீ அதில் போய் உட்காந்துக்கலாம் பந்தயத்தில் தோத்துட்டா ஒரு கல்ப காலம் இந்த பூமியில் வாழ வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு பிறகு தான் என்கிட்ட வர முடியும் என்ன சொல்கிற அப்படின்னார் குரங்குக்கு தாவறது ஒரு பெரிய காரியமா இது எனக்கு ரொம்ப சாதாரண விஷயம் என்ன இப்போவே தாவட்டுமா அப்படின்னு சரின்னு சொல்லி உள்ளங்கையை நீட்டினார் அவருடைய கை தாமரையலை அளவுக்கு அப்படியே விரிஞ்சிது குரங்கு சௌரியமாக வந்து உட்காடுறதுக்காக குரங்கு தாவரத்துக்கு தயாராச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன யோசனை அதுக்கு இந்த கிளையிலேருந்து அந்த கைக்கு தாவறது எனக்கு ரொம்ப அற்பமான ஒரு வேலை இது ரொம்ப சாதாரணம் என்னுடைய கௌரவத்துக்கு இது சரியாக இருக்காது அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கேருந்து கிளையிலேருந்து அப்படியே உயர எழும்ப போகிறேன் எழும்பி மேல் உலகம் போய் அங்கே ஒரு சுற்று சுற்றி விட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நேராக வந்து இந்த கையில் உட்கார போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிது என்ன யோசிக்கிற அப்படின்னார் புத்தர் ஒன்றும் இல்லை இந்த பாயிரம் பார் அப்படின்னு சொல்லி தாவி உயர போயிட்டுது கொஞ்சம் நேரத்தில் வான உலகத்துக்கே போய் சேர்ந்துட்டுது அங்கே போய் பார்த்தா அங்கே ஒரு ஐந்து பளிங்கு தூண்கள் இளம் சிவப்பு நேரத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருக்குது குரங்கு நினச்சிக்கிட்டுது புத்தர்கிட்ட போய் இந்த பளிங்கு தூண்களை பார்த்தோம்னு சொன்னால் அப்படியே தகச்சி போயிடுவார் இந்த தூணில் ஏதாவது அடையாளம் செஞ்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல மிதந்துக்கிட்டே நினச்சிது உடனே ஒரு தூணில் எழுதிச்சு என்ன எழுதிச்சுன்னா ஒரு மகா ஞானி இங்கே வந்துட்டு போகிறார் அப்படின்னு எழுதிச்சு எழுதிவிட்டு அப்படியே கீழே தாவி வந்து புத்தரோட உள்ளங்கையில் உட்காந்தது எப்படி பார்த்தீங்களா என்னுடைய வேலை வான உலகத்துக்கே போய் அங்கே இருக்கிற ஐந்து பளிங்கு தூண்களை பார்த்துட்டு அதில் நான் வந்த விவரத்தை எழுதி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னது ரொம்ப பெருமையாக அப்படியா அப்படின்னார் புத்தர் ஆமாம் சந்தேகமாக இருந்தால் வாங்க அழைச்சிட்டு போய் காட்டுறேன் அப்படின்னு அந்த குரங்கு அதுக்கு தேவையில்லை அப்படியே கொஞ்சம் கீழே குனிஞ்சு பார் தெரியும் அப்படின்னார் புத்தர் அங்கே பார்த்தா புத்தரோட உள்ளங்கை தெரிஞ்சுது நல்லா ஒத்து பார்த்துது அவரோட ஒரு விரலில் அது எழுதிய வாசகம் தெரிஞ்சுது குரங்கு யோசனை பண்ணிச்சு அப்படின்னா வானத்தில் நான் பார்த்தது புத்தரோட விரல்களா அப்படின்னு யோசிச்சுது இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே அந்த குரங்கோட கருவம் அழிஞ்சு போச்சான் நம்ம மனசு தான் இந்த குரங்கு மனம்ங்கிறதும் ஆணவம்ங்கிறதும் ஒரு நாணயத்தின் ரெண்டு பக்கங்கள் மனம் உள்ளவரை ஆணவமும் இருக்கும் மனம் அழிஞ்சா தான் ஆணவம் அழியும் மனம் அழிய வேண்டும் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்கிறது இந்த அர்த்தத்தில் தான் நம்ம ஆளுங்க சவால் விடுறதுலாம் வேறு மாதிரி ஒருத்தன் ஒரு வாய்க்காலை தாண்டுறேன்னு பந்தயம் கட்டி தாண்ட முடியாமல் வாய்க்காலில் விழுந்து காலை உடச்சிக்கிட்டு கட்டு போட்டுக்கிட்டு வந்தான் ஏண்டா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் பந்தயம் கட்டின நேரம் சரியில்லை அப்படின்னா எப்படிறான்னு கேட்டிருக்காங்க வாய்க்காலில் தண்ணி இருக்கிற நேரமாக பார்த்து பந்தயம் கட்டியிருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு குரு இளம் சீடர்கள் எதிரில் உட்காந்துருக்கிறாங்க குரு பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் சீடர்களுக்கு ஒரு ஆசை அதாவது ஒரு முக்கியமான மந்திரத்தை நம்ம குருநாதர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது அவங்க ஆசை அது என்ன மந்திரம்னா இறந்தவரை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய புனித மந்திரம் அதாவது செத்தவங்களுக்கு மீண்டும் உயிர் உண்டாக்குகிற மந்திரம் குருவே தயவு பண்ணி அந்த மந்திரத்தை எங்களுக்கு உபதேசிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ரொம்ப ஆபத்தானது அது என்னத்துக்கு உங்களுக்கு வேண்டாமேன்னாராம் குரு எங்களுடைய நம்பிக்கை வந்து உறுதிப்படுறதுக்காக தான் கேட்குறோம் வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நாங்களாம் சீடர்கள் பக்குவப்படாத அறிவுங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படின்னாராம் குரு இது சீடர்களுக்கு புரியல அது எப்படிங்க பக்குவப்படாத அறிவு ஆபத்தானதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சீடர்கள் குரு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாராம் அந்த மந்திரத்தை எப்போ பயன்படுத்தணுங்கிறது முக்கியம் இது சீடர்களுக்கு புரியல அது எப்படிங்க பக்குவப்படாத அறிவு ஆபத்தானதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சீடர்கள் குரு அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாராம் அந்த மந்திரத்தை எப்போ பயன்படுத்தணுங்கிறது முக்கியம் அதை அறியக்கூடிய ஞானம் ஏற்படுகிற வரைக்கும் அதை தெரிஞ்சுக்காமல் இருக்கிறது தான் நல்லது இல்லைன்னா ஆபத்துன்னாரா ஆனால் அந்த சீடர்கள் அதை கேட்குற மாதிரி இல்லை ரொம்ப பிடிவாதம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சரி வாங்க சொல்கிறேன்னார் குரு எல்லாரும் வந்தாங்க அந்த புனித மந்திரத்தை அவங்களுக்கு ரகசியமாக உபதேசம் பண்ணார் உபதேசம் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு எச்சரிக்கையும் கொடுத்தார் இந்த மந்திரத்தை நல்லா ஆராய்ச்சி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் உச்சரிக்கணும் அவசரப்பட்டு எதுவும் செஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு தடவைக்கு பல தடவை எச்சரிக்கை கொடுத்தார் சரின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கெல்லாம் மந்திரத்தை கற்றுக்கிட்டு எழுந்திரிச்சு போயிட்டாங்க ஒரு நாள் அந்த சீடர்கள் எல்லாம் மணற்பாங்கான இடத்துல அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு பாலைவன பகுதி மாதிரி ஒரு இடம் அங்கே ஒரு இடத்துல எலும்புகள் குவியலாக கடந்தது 
உடனே இந்த சீடர்கள் முன்ன பின்ன யோசிக்காம தியானமும் பண்ணாம அந்த மந்திரத்தோட பயணம் வந்து சோதிச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவ்வளவுதான் உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அந்த எலும்புகள் எல்லாம் ஓனாய்களா மாறி அவங்கள துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது சீடர்கள் எல்லாம் தலைதெரிக்க ஓட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஓனாய்களும் விடல அவங்கள துரத்தி பிடிச்சி கடிச்சு கொதர ஆரம்பிச்சுட்டுது அப்போதான் அந்த சீடர்களுக்கு குரு சொன்ன அறிவுரையோட அர்த்தம் புரிஞ்சுது பக்குவப்படாத அறிவு ஆபத்தானது அப்படிங்கிறது அதனால இதுலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நாம் நம்ம அறிவை வளர்த்துக்கிட்டா மட்டும் போதாது அந்த அறிவை எப்போ எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற பக்குவமும் நமக்கு வரணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை நல்லபடியாக அமையும் இல்லைன்னா இடைஞ்சல் தான் இந்த காலத்தில் சில சின்ன பிள்ளைங்களுக்கே அறிவு ரொம்ப பக்குவப்பட்டிருக்குங்கிறத உணர முடியுது ஒரு சின்ன பையன் பள்ளிக்கூடத்தில் மார்க் லிஸ்ட் கொடுத்தாங்க வாங்கிக்கிட்டு அவசரமாக வீட்டுக்கு ஓடணும் எதிரில் வந்த ஒருத்தர் கேட்டார் என்ன அவசரம் ஏன் இப்படி வேகமாக ஓடுறேன்னார் எங்கள் அம்மா கிட்ட அடி வாங்கணும் அதுக்காக தான் ஓடுறேன்னா அடி வாங்கிறதுக்காக இவ்வளோ அவசரம்னார் அவர் அப்படி இல்லைங்க நான் போகிறதுக்குள்ளே எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு வந்துட்டாருன்னா அவர்கிட்ட அடி வாங்க வேண்டியிருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்படி ஓடுறேன் அப்படின்னு அந்த பை ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவனுக்கு ஒரே ஒரு மகள் அவளை நல்ல இடத்துல கட்டி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் அதுக்காக மாப்பிள்ளை தேடிகிட்டு இருந்தான் அவன் கொஞ்சம் வசதியான ஆள் அதனால் நிறைய பேர் வந்தாங்க இருந்தாலும் ஒரு நல்ல குணமுள்ள மாப்பிள்ளையாக இருக்கணும் அவன் எதிர்பார்த்தான் அப்படி இருக்கணும்னு தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணால் கடைசியாக ஒரு மூணு பேர் கிடைச்சாங்க அந்த மூணு பேரில் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறது இதுதான் அவனுக்கு வந்த குழப்பம் இந்த நிலைமையில் ஒரு பெரியவரை தேடி போனான் அவர்கிட்ட தன்னுடைய பிரச்சனையை சொன்னான் அவர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் அதுக்கப்புறம் மூணு பேரையும் கூப்பிட்டார் இதை பாருங்கப்பா உங்கள் மூணு பேருக்கும் மூணு மாத கால அவகாசம் தர்றேன் நீங்கள் இப்போ போகலாம் மூணு மாதம் கழித்து திரும்பி வரலாம் அப்படி வரும்பொழுது இந்த மூணு மாத காலத்தில் நீங்கள் செஞ்ச நல்ல காரியம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் அதை வச்சு உங்களில் ஒருத்தரை நாங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாராம் மூணு பேரும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு திரும்பி போயிட்டாங்க மூணு மாதம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் திரும்பி வந்தாங்க அவர் அவங்கள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சார் அப்புறம் கேட்டார் இப்போ சொல்லுங்கள் இந்த மூணு மாத காலத்தில் நீங்கள் செஞ்சுருக்கிற ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியத்தை சொல்லுங்கள் அப்படின்னார் முதல்ல ஒருத்தன் எழுந்திரிச்சு நின்னான் ஐயா எங்கள் அப்பா இறந்த பிறகு அவரோட கணக்கு வழக்குகளை எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் ஒரு வியாபாரிகிட்ட பத்தாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கிறதாக எழுதியிருந்தார் அந்த வியாபாரியும் இப்போ உயிரோடு இல்லை இருந்தாலும் அந்த வியாபாரியோட மகனை தேடி கண்டுபிடிச்சேன் கணக்கு புத்தகத்தை காட்டினேன் எங்கள் அப்பா உங்கள் அப்பா கிட்ட பத்தாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கியிருக்கிறதாக இதை எழுதியிருக்கிறார் அதனால் அதை திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் இந்தாங்க அந்த பணம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு நானும் இதை பெரியவர் கவனமாக கேட்டுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது இளைஞன் எழுந்திரிச்சான் ஐயா நான் போன மாதம் ஒரு நாள் ராத்திரி வேலையில் ஒரு காட்டுப்பாதை வழியாக எங்கள் ஊருக்கு போய்கிட்டு இருந்தேன் அந்த சமயத்தில் அந்த வழியாக வந்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு வழிபோக்கர்கிட்ட நாலஞ்சு திருடர்கள் வம்பு வளர்த்து அவர்கிட்ட இருந்த பொருளை எல்லாம் கொள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் உடனே ஒரு குச்சியை எடுத்துகிட்டு ஓடினேன் அந்த திருடர்களை அடித்து விரட்டினேன் பொருளை எல்லாம் மீட்டு அந்த வழிபோக்கர்கிட்ட ஒப்படைச்சேன் அவரை பத்திரமா அழைச்சிட்டு போய் அவர் வீட்டில் விட்டுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு நானும் இதையும் பெரியவர் கவனமாக கேட்டுக்கிட்டார் அடுத்தபடியாக மூணாவது இளைஞன் எழுந்திரிச்சான் ஐயா போன மாதம் ஒரு நாள் நான் ஒரு மலைப்பாதை வழியாக போய்கிட்டு இருந்தேன் மலைப்பாதை விளிம்பில் ஒரு மதகு கட்ட அது மேலே ஒரு ஆள் படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தான் அந்த பக்கம் தவறி உருண்டு விழுந்துருந்தான்னா அதில் பாதாளம் அது மலையடி வாரத்தில் போய் தான் விழணும் அவ்வளவு பள்ளம் அது தெரியாமல் அவன் பாட்டுக்கு தூங்கிக்கிட்டு இருந்தான் நான் உடனே அவங்ககிட்ட ஓடி போய் குனிஞ்சு அவன் முகத்தை பார்த்தேன் அப்போ தான் புரிஞ்சுது அவன் ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் அவனே எனக்கு நிறைய கெடுதல் பண்ணியிருக்கிறான் இடைஞ்சல் கொடுத்தவன் இருந்தாலும் ஐயோ பாவம்னு நினச்சி அவனை எழுப்பி பாதுகாப்பாக வேற ஒரு இடத்துல படுக்க வச்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு நானும் பெரியவர் இதையும் கேட்டுக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவங்க மூணு பேரையும் பார்த்து நீங்கள் போகலாம் நாங்கள் யோசித்து முடிவு பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறோம் அப்படின்னாராம் அந்த இளைஞர்கள் புறப்பட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்ணோட அப்பாவை பார்த்து சொன்னார் இந்த மூணு பேருமே நல்ல பிள்ளைங்க தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை இருந்தாலும் இந்த மூணு பேர் செஞ்ச செயல்களையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியிருக்கு முதல் இளைஞன் நேர்மைக்கு எடுத்து காட்டாக விளங்குறான் இந்த காலத்தில் இது மாதிரி இளைஞர்களை பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் அவன் வந்து கடமையை தான் செஞ்சான் ரெண்டாவது இளைஞ
அவன் உயிரை காப்பாற்றி இருக்கிறான் பகைவனுக்கு அருள் வதுங்கிறது ஒரு சாதாரண மனுஷனால் செய்யக்கூடிய காரியம் இல்லை பகையை மறக்கிறதும் பகைவனுக்கு அருள் வதும் தெய்வீக பண்புகள் அதனால் இவனையே வந்து உன்னுடைய மகளுக்கு ஏற்ற மாப்பிள்ளையாக தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் ஒரு நல்ல நாளில் அவங்களுக்கு வந்து திருமணம் நல்ல விதமாக நடந்து முடிஞ்சுதான் இது வந்து சுவாமி சின்மயானந்தர் சொல்லியிருக்கிற ஒரு கதை இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு கருத்து நமக்கு கெடுதல் பண்ணவங்களுக்கும் நாம் நல்லது செய்யணும் ஆனால் நடைமுறையில் அப்படி நம்மளால் செய்ய முடியறது இல்லை அதுதான் சிக்கல் நம்மளால் ஒருத்தங்கிட்ட கேட்டேன் ஏண்டா உன்னுடைய பகைவன் ஒருத்த அது மாதிரி ஒரு மலப்பாத மதகு கட்டையில் படுத்திருந்தா உடனே நீ என்ன நினைப்ப அப்படின்னு கேட்டோம் இது ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பம்னு நினைப்பேன் அப்படின்னா எதுக்குன்னு கேட்டோம் அவனை அந்த பக்கமாக உருட்டி கீழே தள்ளுறதுக்கு அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஊரில் ஒரு பாதிரியார் இருந்தார் ரொம்ப நாள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தார் ஒரு நாள் அவர் மடத்து சமையல் அறையில் பாத்திரங்களை கழுவி துளக்கி சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தார் அந்த சமயத்தில் ஒரு தேவ தூதன் அவர் முன்னாடி வந்து நின்னான் இவர் நிமிந்து பார்த்தார் ஆண்டவர் என்னை வந்து உங்ககிட்ட அனுப்பியிருக்கிறார் பரலோகத்தில் வாசம் செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நேரம் வந்துட்டுது அப்படின்னு நான் அந்த ஆள் ஆண்டவருக்கு என்னோட ஞாபகம் வந்ததுக்கு நன்றி ஆனாலும் இப்போ இங்கே நீயே பாரு எவ்வளவு பாண்டங்கள் பாக்கி இருக்கு இவ்வளவே நான் வந்து சுத்தப்படுத்த வேண்டியிருக்கு நான் வந்து நன்றி கெட்டவனாக இருக்க விரும்பலை இந்த பணியை முடிக்கிற வரைக்கும் என்னுடைய பரலோக வாழ்வை தள்ளி வைக்க முடியுமா நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் தேவ தூதன் தனக்கே உரிய விவேகத்தோடு அன்போட பாதிரியாரை பார்த்தான் சரி என்ன செய்யலாம்ங்கிறத அப்புறம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டு போயிட்டான் ஒரு நாள் அந்த பாதிரியார் தோட்டத்தில் உள்ள கலைகளையெல்லாம் ஒரு களை கொத்தியால் கொத்தி களை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் இந்த தேவ தூதன் மறுபடியும் அவர் முன்னாடி வந்து நிற்கிறான் பாதிரியார் பார்த்தார் இதை பாரு இந்த தோட்டம் பூராவும் எவ்வளவு களை மண்டி கிடக்கு பரலோகம் கொஞ்ச காலம் எனக்காக பொறுத்திருக்கலாம்னு நீ நினைக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டார் தேவ தூதன் சிரிச்சுக்கிட்டே மறுபடியும் மறைஞ்சிட்டான் மறுபடியும் அவர் களை எடுக்கிறது தானிய கலைஞத்துக்கு வரணும் பூசுறது இப்படிப்பட்ட வேலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கார் இன்னொரு நாள் ஒரு மருத்துவமனையில் நோயாளிகளை கவனிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கிறார் அந்த பாதிரியார் ஒரு நோயாளியோட தாகத்துக்கு தண்ணீர் கொடுத்துட்டு நிமிந்து பார்க்குறப்போ தேவ தூதன் மறுபடியும் அவர் முன்னாடி வந்து நிற்கிறான் இந்த தடவை பாதிரியார் தன்னால் மற்றவராக பேரன்பை காட்டக்கூடிய வகையில் தன்னுடைய ரெண்டு கைகளையும் உயர்த்தியபடி தேவ தூதனின் கவனத்தை வந்து பிணியால் வாடக்கூடிய நோயாளிகளின் பக்கம் திருப்புனாரான் தேவ தூதன் ஒன்றும் சொல்லலை மறைஞ்சிட்டான் அன்னைக்கு சாயந்தரம் பாதிரியார் வந்து மடத்தில் உள்ள தன்னுடைய அறைக்கு போய் இழப்பார்னார் யோசித்து பார்த்தார் தேவ தூதனையும் தேவ தூதனின் விருப்பத்தையும் பல நாள் தள்ளி போட்டுட்டு வந்ததையும் அவர் ரொம்ப நினச்சி பார்த்தார் திடீர்னு தான் வந்து முதுமை அடைகிறதையும் சோர்வு அடைகிறதையும் உணர்ந்தார் ஆண்டவரை நினச்சார் ஆண்டவரே உம்முடைய தூதனை மறுபடியும் என்கிட்ட அனுப்புனா நான் சந்திக்கிறதுக்கு ஆவலாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்பவே தேவ தூதன் பக்கத்தில் வந்து நின்னான் பாதிரியார் நிமிந்து பார்த்தார் நீ இப்போவே என்னை அழைச்சிக்கிட்டு போக விரும்பினா நான் பரலோகத்துக்கு வர்றதுக்கு தயாராக இருக்கேன்னார் தேவ தூதன் அந்த பாதிரியார் அன்போடவும் விவேகத்தோடவும் பார்த்து நீங்கள் வந்து என் கூட பரலோகத்துக்கு வர்ற தயாராக இருக்கிறதா சொல்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் இது வரைக்கும் வேறு எங்கே இருந்ததான் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் இது வரைக்கும் இருந்த இடம் தான் பரலோகம் அப்படிங்கிறத உணர்த்தி இருக்கிறான் பரலோகம்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சம்பவம் நமக்கு உதவியாக இருக்குது தொண்டு செய்கிறத விட பெரிய செயல் வேற எதுவும் இருக்க முடியாது அது நம்ம மனசுக்கு கொடுக்குற சுகத்தை வேற எதுவும் கொடுக்க முடியாது நாம் தொண்டு செய்கிற இடம் தான் அந்த புண்ணிய இடம் ஆனால் இந்த காலத்தில் எல்லாம் நாம் வந்து தொண்டு செய்யணும்னு நினச்சி ஏதாவது ஆரம்பித்தா கூட அதை ஒரு மாதிரியாக சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஒரு பெரியவர் அப்படி தான் ஒரு தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு கோவில் கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதில் ஒரு இடத்துல ஒரு பலகையை வச்சு ஆணி அடிக்கிற வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அந்த பெரியவர் ஒரு சின்ன பையன் அதை ரொம்ப ஊக்கமாக அக்கறையாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் பெரியவர் இதை கவனித்தார் என்னப்பா பார்க்குற உனக்கும் இது மாதிரி தொண்டு செய்யணும்னு ஆசையாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த பையன் சொல்கிறான் அப்படி இல்லைங்க நீங்கள் ஆணி அடிக்கிறப்போ கையில் சுத்தியால் அடிச்சுக்கிட்டா எப்படி துடிப்பீங்க எப்படி கற்றுவீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதை பார்க்கணும்னு ஆசை அதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ஞானி இருக்கிறார் ரொம்ப பெரிய ஞானி ரொம்ப வயசாகிட்டுது கடைசி காலத்தில் அவர்கிட்ட சில பேர் வந்தாங்க உங்கள் குரு யார் அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் நிமிந்து பார்த்தார் எனக்கு ஆயிரக்கணக்கான குருமார்கள் உண்டு அவங்க பேர்லாம் சொல்லணும்னா இந்த காலம் பார்த்தாது 
ஆனா முக்கியமான ஒரு மூணு பேரை பத்தி மட்டும் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னாராம் அப்புறம் சொன்னார் அந்த மூணு பேர்ல ஒருத்தன் ஒரு திருடன் ஒரு சமயம் ஒரு பாலைவனம் வழியா நான் போய்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ வழி தவறி போய் ஒரு கிராமத்துக்கு போயிட்டேன் அது இருட்டு நேரம் நடு ராத்திரி ஊரே உறங்கி போச்சு அந்த நேரத்துல ஒரு ஆள் மட்டும் ஒரு வீட்டு சுகத்துல ஏதோ பண்ணி உள்ள நுழையறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அவங்கிட்ட போய் நான் இன்னைக்கு இங்க எங்க தங்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவன் இந்த ராத்திரி வேலையில அது ரொம்ப சிரமம் ஒரு திருடனோட உங்களால தங்க முடியும்னா நீங்க என்னோட தங்கலாம் அப்படின்னா நான் அவங்க கூட ஒரு மாசம் தங்கி இருந்தேன் ஒவ்வொரு நாள் ராத்திரியும் இப்ப நான் என்னுடைய வேலைக்கு போறேன் நீங்க ஓய்வு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவான் அவன் திரும்பி வந்த உடனே உனக்கு ஏதாவது கிடைச்சதான்னு நான் கேட்பேன் அதுக்கு அவன் இன்னைக்கு ராத்திரி ஒண்ணும் இல்ல நாளைக்கு மறுபடியும் முயற்சி பண்ணுவேன் அப்படிம்பா எப்பவும் அவன் நம்பிக்கை இழந்ததே கிடையாது எப்பவும் சந்தோஷமாவே இருப்பான் நானும் ரொம்ப காலமா தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒண்ணுமே நடக்கல ஆனா நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா மனசு வருத்தப்படும் நம்பிக்கை இழந்துருவேன் அப்பெல்லாம் அந்த திருடனுடைய விடாமுயற்சி தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் அதனால அந்த திருடன் எனக்கு ஒரு குரு என்னுடைய ரெண்டாவது குரு யாருன்னா அது ஒரு நாய் இது எப்படின்னா ஒரு சமயம் எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருந்தது ஒரு நதியை நோக்கி போயிட்டு இருந்தேன் அப்ப ஒரு நாயும் வந்தது அதுக்கும் தாகம் ஓடி வந்து ஆத்த பார்த்தது அதோட நிழல் வந்து ஆத்துல தெரிஞ்சது அத பார்த்ததும் பயந்துட்டுது அதாவது அது தன்னுடைய சொந்த உருவத்தையே கண்டு பயந்தது அதை பார்த்து குறைக்குது திரும்பி ஓடிச்சு ஆனா அதுக்கு தாகம் அதிகமா இருந்ததுனால அது மறுபடியும் திரும்பி வந்தது பார்த்தா மறுபடியும் தண்ணியில நாயோட உருவம் தெரியுது இப்படி சில தடவை பண்ணிச்சு இருந்தாலும் கடைசியில் தண்ணியில குதிச்சுட்டுது துணிஞ்சி இப்படி குதிச்ச உடனே அதோட உருவமும் மறைஞ்சிட்டுது இத பார்த்தேன் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா எவ்வளவுதான் பயம் இருந்தா கூட ஒருத்தன் தைரியமா காரியத்துல இறங்கணும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த போதனை அந்த நாய்கிட்ட இருந்து எனக்கு கிடைச்சது இது ஒண்ணு அடுத்தது என்னுடைய மூன்றாவது குரு யாருன்னா அது ஒரு சின்ன குழந்தை நான் ஒரு சமயம் ஒரு நகரத்துக்கு போனேன் அங்க ஒரு குழந்தை எரிகிற மெழுகு வத்தி ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டு வந்தது நான் அந்த குழந்தைய பார்த்து வேடிக்கையா கேட்டேன் ஏன் பாப்பா இந்த மெழுகு வத்திய நீயாவே கொளுத்தினியா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமான்னு அந்த குழந்தை சரி இந்த மெழுகு வத்தி முன்னாடி எரியாம இருந்தது இப்ப எரியுது இந்த மெழுகு வத்திக்கு வெளிச்சம் எங்க இருந்து வந்தது அதை எனக்கு காட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த குழந்தை கிட்ட இதுக்கு அந்த குழந்தை சிரிச்சுக்கிட்டு அந்த மெழுகு வத்திய ஊதி அணைச்சுட்டுது அதுக்கப்புறம் என்னை பார்த்து கேட்டது இப்ப இந்த மெழுகு வத்தியின் வெளிச்சம் போனதை பாத்தீங்க இல்லையா அது எங்க போச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு அந்த குழந்தை இப்படி கேட்டதும் என்கிட்ட இருந்த ஆணவம் அழிஞ்சுட்டுது நான் படிச்சதெல்லாம் அந்த வினாடியில சுக்கு நூறா போயிட்டுது என்னுடைய முட்டாள்தனத்தை நான் உணர்ந்தேன் அப்படின்னு இவ்வளவும் அந்த ஞானி விவரமா சொன்னாராம் அதனால நாம இன்னாருகிட்ட இருந்துதான் இத கத்துக்கணுங்கிறது இல்ல யாருகிட்ட இருந்தும் எதையும் கத்துக்கலாம் நம்மளும் ஒருத்தன் ஒரு நாய் வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தான் அந்த நாய்க்கு வால் கிடையாது யாரோ ஏற்கனவே வெட்டி எடுத்துட்டாங்க இந்த நாய் தான் சார் எனக்கு குரு அதுகிட்டே இருந்து கூட நான் பாடம் கத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா அப்படி என்ன கத்துக்கிட்டேன் அந்த வால் இல்லாத நாய்கிட்ட இருந்து அப்படின்னு கேட்டோம் நாம யாருகிட்டையும் வாலாட்டப்படாது அப்படிங்கிற பாடத்தை அதுகிட்ட இருந்துதான் நான் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஜாதகத்துல நம்பிக்கை உண்டு அவரே ஜோசியம் எல்லாம் பார்ப்பார் என்ன சார் இந்த காலத்துல இதையெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களேன்னு கேட்டா உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது சார் இந்த உலகத்துல ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க செய்யற நல்லது கேட்டதுக்கு தகுந்த பலனை அனுபவிச்சே தேரணும் பார் அது மட்டும் இல்ல ஒருத்தன் செத்துட்டா கூட அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள் கூடவே போயிட்டு இருக்கோம் பாரு அது எப்படி கூட போவோம் அப்படின்னு குதர்க்கமா கேட்டா அதுக்கு அவரு ஒரு கதை சொன்னார் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவர் ஜோசியம் பாக்குறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரரு அவ ஒருத்தருடைய தலைமுடிய மட்டும் அவர்கிட்ட காட்டினா போதும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அவருடைய ஜாதகத்தையே சொல்லிட்டு வரான் அப்பேற்பட்ட திறமை அந்த ஆள் ஒரு சமயம் கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு போயிருந்திருக்கிறார் அங்க கரகோரமா ஒரு மண்ட ஓடு கிடந்திருக்கு அதை எடுத்து பார்த்திருக்கிறார் அந்த மண்ட ஓட்டை வச்சுக்கிட்டே அதோட ஜாதகத்தை அலசி இருக்கிறார் இந்த மண்ட ஓட்டுக்கு உரிய ஆசாமி வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறான் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கிறான் அது தாங்க முடியாம தான் கடல்ல உளுந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறத அவரு கணிச்சுட்டார் 
இருந்தாலும் இந்த மண்டபோடு இன்னமும் அனுபவிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கறதையும் அவர் உணர்றார் அது சரி ஒருத்த வந்து உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் தானே நல்லது கேட்டதை அனுபவிக்க முடியும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் பாக்கி இருக்குன்னா அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது இந்த மண்ட ஓட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சதே தவிர அதோட அர்த்தம் என்னங்கிறது அவருக்கு சரியா விளங்கல சரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் விவரமா ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதை தன்னுடைய வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டார் அந்த மண்ட ஓட்டை ஒரு பொட்டியில வச்சு பூட்டினார் தன்னுடைய தனி அறையில் அதை பத்திரமா வச்சுக்கிட்டார் தினமும் ராத்திரி ஆனதும் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து நீ போய் பூஜை அறையில் தனியாக படுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவர் தினம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பொட்டியை திறந்து பார்ப்பார் மண்ட ஓடு அப்படியே இருந்ததை தவிர இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அவருக்கு விளங்கலை அந்த மண்ட ஓட்டுக்கு இன்னும் என்ன பாக்கி இருக்க போகுது இப்படியே ஒரு பத்து நாள் போச்சு அந்த வீட்டம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது நம்ம வீட்டுக்காரர் நம்மளை தனியாக ஏன் தூங்க சொல்கிறார் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உடனே பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அம்மா உடனே நீ கவலைப்படாத நான் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அன்னைக்கு ராத்திரியே ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்துருக்குறாங்க இந்த ஆள் மண்ட ஓட்ட கையில் வச்சுக்கிட்டு அதை திருப்பி திருப்பி அப்படியும் இப்படியும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது தெரிஞ்சுட்டுது மறுநாள் காலையில் அவரோட மனைவியை பார்த்தாங்க ஏம்மா உன் வீட்டுக்காரருக்கு நீ முதல் மனைவியா ரெண்டாவது மனைவியா அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒருத்தி தான் அவருடைய மனைவின்னாங்க அப்படி இல்லை நீ அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவி முதல் மனைவியின் மண்ட ஓடு தான் அவர் கையில் இருக்குப்போ அதை தான் அவர் தினமும் ராத்திரியில் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டாங்க அந்த அடுத்த விட்டம்மா அப்படியா விஷயம்னு சொல்லிவிட்டு கணவன் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து அந்த மண்ட ஓட்டை எடுத்து கொண்டாந்து ஒரு உரலில் போட்டு உலக்கையால் குத்தி நொறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு தான் அந்த அம்மா வெளியே போயிருந்த அந்த ஆள் அப்போ தான் உள்ளே நுழைஞ்சார் மண்ட ஓடு உலக்கை கிட்ட குத்து வாங்கிட்டு இருக்கு அது அனுபவிக்க வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் எனக்கு இப்போ தான் புரிஞ்சதுன்னார அவர் இந்த கதையிலேருந்து நாம் இன்னொரு நீதியையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வீட்டை பற்றி நமக்கு தெரியாததெல்லாம் அடுத்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு தெருவில் சில சிறுவர்கள் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏதோ ஒரு உயரமான கல்லை நடுத்தெருவில் வச்சு அதை சுற்றி சுற்றி ஓடி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது என்ன விளையாட்டோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும் கொஞ்ச நேரம் அப்படி விளையாடிக்கிட்டு இருந்தவங்க விளையாடி முடிச்சதும் அந்த கல்லை நடுத்தெருவில் அப்படியே விட்டுட்டு அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு ஓடி போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வழியாக ரெண்டு பெண்கள் பேசிக்கிட்டே வந்தாங்க பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் நடுத்தெருவில் இருந்த அந்த கல்லை கவனிக்கல காலில் இடிச்சுட்டுது லேசாக ரத்தம் வந்துட்டுது வலி தாங்கலை காலில் இடிச்சுக்கிட்ட பொண்ணு திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டுது வர வர ஊர் உலகம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு யாருக்கும் பொறுப்பே கிடையாது பாரு இப்படி நடுத்தெருவில் பொறுப்பு இல்லாமல் இப்படி கல்லை போட்டு வச்சுருக்கிறாங்களே இது நியாயமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த சமூகத்தை கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு வாலிபன் அந்த வழியாக வந்தான் அந்த கல்லை பார்த்தான் நின்னான் ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணான் என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தான் தன்னுடைய வீரத்தையும் பலத்தையும் காட்டணும்னு நினச்சா பின்னாடி போனான் அப்புறம் வேகமாக ஓடி வந்து ஒரு சின்ன ஹை ஜம்ப் அப்படியே துள்ளி குதிச்சான் துள்ளி குதிச்சு தாண்டி அந்த பக்கமாக போய் விழுந்தான் அப்படியே விசில் அடிச்சுக்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போகிறான் அடுத்தபடியாக ஒரு காதல் ஜோடி அந்த வழியாக வந்தது நடுத்தெருவில் கல் கண்ணில் பட்டது அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நெருக்கமாக சேர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நடுவில் கல் இருக்கிறதுனால கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு பேரும் விலகி மறுபடியும் இந்த பக்கம் வந்து சேர்ந்து போகணும் கொஞ்ச நேரம் நாம் பிரிய வேண்டியிருக்குதே அப்படின்னு வருத்தத்தோட முணுமுணுத்துக்கிட்டே இந்த பக்கம் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல சேர்ந்து அவங்க பாட்டுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றி கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டாங்க கடைசியாக அந்த வழியாக பார்வை இல்லாத ஒருத்தர் வந்துக்கிட்டு இருக்கார் அவர் கையில் வழக்கமாக வச்சுருக்கிற அந்த ஊன்றுகோல் கையில் இருக்கிற அந்த ஊன்றுகோலால் தனக்கு முன்னாடி அப்படியே எப்படியும் அப்படியே தட்டிக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டே அவர் மெதுவாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் வழியில் இருக்கிற அந்த கல் தட்டுப்பட்டுது உடனே நடுத்தெருவில் ஒரு கல் இருக்குங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே குனிஞ்சார் அந்த கல்ல தடவி பார்த்து எடுத்தார் தெரு ஓரமாக கொண்டுட்டு போய் போட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் பாட்டுக்கு அவர் வழியில் நடந்து போனார் இப்போ இதில் பல பேர் வந்தாங்க போனாங்க இவங்களில் பார்வை உள்ளவங்க யார் பார்வை இல்லாதவங்க யார் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா இன்னைக்கு பல பேர் இப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு ஆள் பார்க்குறதுக்கு பெரிய மனுஷன் மாதிரி இருக்கார் ஒரு தெரு வழியாக நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தார் இருட்டு நேரம் வழியில் ஒரு பெரிய கல் கடந்தது கருங்கல் பார்த்தார் கொஞ்ச நேரம் ய
அதோ அந்த கருங்கல் அப்படின்னு சுட்டி காட்டினார் ஓ அதை தூக்கி ஓரமாக போடணுமா வாங்க ரெண்டு பேரும் தூக்கலான்னார் வந்தவர் நான் அதுக்காக உட்காந்துருக்கலேன்னார் இவர் பின்ன வேற எதுக்காகன்னார் அவர் ஒரு மனுஷன் கருங்கல்லில் காலை இடிச்சுக்கிட்டான்னா எப்படி துள்ளுவான்னு பார்க்கணுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை அதுக்காக தான் உட்காந்துருக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ உயிரினங்கள் இருக்கு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக சண்டை போடுது இப்போ ரெண்டு மாடு சண்டை போட்டுக்குதுன்னு வச்சுங்க என்ன பண்ணும் ரெண்டும் முட்டிக்கும் அதுக்கு சண்டை போடுறதுக்கு ஆயுதமாக உபயோகப்படுறது அதோட கொம்பு ரெண்டு சேவல் சண்டை போட்டுக்குதுன்னு வச்சுங்க அதுக்கு ஆயுதமாக உபயோகப்படுறது அதோட கால் நகம் காலால் தான் அது ஒன்றோட ஒன்று சண்டை போட்டுக்கும் ஆனால் ரெண்டு மனுஷன் சண்டை போட்டுக்கிறான்னு வச்சுங்க இவன் இன்னதை தான் ஆயுதமாக உபயோகப்படுத்துவான்னு குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது கல்லை எடுப்பான் கத்தி எடுப்பான் துப்பாக்கி எடுப்பான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவான் வாயால் திட்டுவான் கையால் அடிப்பான் காலால் உதைப்பான் சகல கலாக வல்லவன் விலங்குகள்லாம் பொதுவாக வந்து வாயை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்துது ஆனால் இவனுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் அது தான் சாப்பிட்டு விட்டு திட்டுறதுக்கும் அது தான் ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் கெட்டிக்கிறேன் அதாவது நாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல கோழிகள் சண்டை போடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறான் எதுக்காக கோழிகள் சண்டை போடாமல் இருந்தால் நிறைய முட்டைகள் போடுமா அதுக்காக தான் இந்த அக்கறை கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதாவது பண்ணையில் இருக்கிற கோழிகளுக்குள்ளே அடிக்கடி சண்டை வந்துடும் அதனால் முட்டை உற்பத்தி குறைஞ்சிரும் சரி இதுக்கு என்ன பண்ணுறது பண்ணையில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு தினமும் பஞ்சாயத்து பேசிகிட்டு இருக்க முடியுமா அமெரிக்காவில் கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிற ஒருத்தர் இதை பற்றி யோசனை பண்ணி பார்த்தாராம் ஒரு வழியையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் கோழிக்கெல்லாம் மூக்கு கண்ணாடி மாட்டி விட்டுட்டோம்னா அது சண்டை போடுற குணம் குறைஞ்சிரும் முட்டை அதிகமாகிடும் அந்த கண்ணாடியில் உள்ள லென்ஸு சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கணும் அவ்வளவு தான் அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிச்சாராம் இது ஏற்கனவே நடைமுறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆனால் எல்லா கோழிக்கும் சிவப்பு மூக்கு கண்ணாடி எப்படி மாட்டி விடுறது அப்படியே மாட்டி விட்டாலும் அது நழுவாமல் இருக்கணுமே இப்போ நாமெல்லாம் நடு வரலால் மூக்கு கண்ணாடி நடுவில் தொட்டு அப்படி ஸ்டைலாக சரி பண்ணிக்கிறோம் அது மாதிரி கோழி எப்படி சரி பண்ணிக்கும் இதுதான் பிரச்சனை இதுக்கு அவர் என்ன வழி கண்டுபிடிச்சாருன்னா கோழிக்கெல்லாம் வந்து மூக்கு கண்ணாடிக்கு பதிலாக விழியொட்டு வில்லைகள் கான்டாக்ட் லென்ஸ் அதை பொருத்தி விட்டா என்ன அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் அதே மாதிரி பண்ணார் அதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்தார் வெற்றி அதுக்கப்புறம் கோழியெல்லாம் சண்டை போட்டுக்கலையாம் சமாதான பெரியர்கள் ஆகிட்டு தான் கோழிகளுக்கு இயல்பாகவே சண்டை போடுற குணம் உண்டு ஆனால் அதோட கண்ணுக்கு பார்க்குற பொருள்லாம் ரோஜா நேரத்துலேயோ அல்லது இன்னும் சொல்ல போனால் அழுத்தமான சிவப்பு நேரத்துலேயோ தெரிஞ்சதுன்னா சண்டை போடுற குணம் குறைஞ்சிருதான் அந்த சமயத்தில் அது அதிகமாகவும் முட்டையிட ஆரம்பிச்சுடுதான் அதே நேரத்தில் இரை எடுக்கிறத கூட குறைச்சிக்கு தான் இது ஏன் இப்படி பண்ணுதுங்கிறது விஞ்ஞானிகளுக்கு இன்னமும் புரியலையா எப்படியோ அமெரிக்க கோழிகள்லாம் கான்டாக்ட் லென்ஸ் பொருத்திக்க ஆரம்பிச்சாச்சு கோழி கழுத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு சில வினாடிகளில் அதை பொருத்தி விட்றாங்களாம் கோழியோட ஆயுள் பூரா அது அப்படியே இருக்குமா பண்ணையில் வந்து முட்டை உற்பத்தி குறைஞ்சா இது மாதிரி விஞ்ஞானபூர்வமாக பரிகாரம் தேடுறது தான் நல்லது நமக்கு வேண்டிப்பட்ட ஒருத்தர் அவர் ஒரு கோழி பண்ணை வச்சுருந்தார் அந்த பண்ணையில் பாதி கோழி திடீர்னு செத்து போச்சு உடனே ஒரு கால்நடை மருத்துவர்கிட்ட போக வேண்டியது தானே அங்கே போகல உள்ளூரில் மந்திரம் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு சாமியார்கிட்ட போனார் அவர் காலில் விழுந்தார் சாமி என் பண்ணையில் பாதி கோழி செத்து போட்டுதுன்னார் சாமியார் யோசனை பண்ணார் சரி பண்ணையில் வாசப்படி கிழக்கு பக்கமாக வச்சுருக்கியா மேற்கு பக்கமாக வச்சுருக்கியான்னு கேட்டார் கிழக்கு பக்கமாக இருக்குன்னார் அவர் அதுதான் தப்பு மேற்கு பக்கமாக அதை மாற்று சரியாக போடும்னாராம் அதே போல் அவர் போய் மாற்றி விட்டார் அப்பவும் பாதி செத்து போச்சு மறுபடியும் வந்து சொன்னார் சாமி மறுபடியும் பாதி கோழி செத்து போட்டுதேன்னார் சரி கூரை எப்படி போட்டிருக்க ஓடு போட்டிருக்கியா இல்லை கீத்து போட்டிருக்கேன்னார் ஓடு போட்டிருக்கேன்னாராம் அவர் அதுதான் தப்பு கீத்து போட்டுரும் சரியாக போடும்னாராம் சரின்னு போய் அதையும் மாற்றி பார்த்தார் மறுபடியும் போயிட்டு கோழி செத்து போச்சு வந்தார் மறுபடியும் பாதி செத்து போச்சு சாமின்னு வந்தார் இவரும் யோசனையை மாற்றி மாற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறார் இப்படி அவரும் மாற்றி மாற்றி பார்த்தார் ஆறாவது தடவையாக அவரை தேடிட்டு வந்தார் அந்த சமயத்தில் இவர் ரொம்ப தீவிரமாக யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு அது சரிப்பா நீ என்கிட்ட சளைக்காமல் வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் நானும் யோசனை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இப்பவும் வந்து உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு என்கிட்ட யோசனை நிறையா இருக்குது ஆனால் சோதிக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட கோழி இல்லையே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னாராம் இவர் Thank you.